بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبير كوريا الله في نلد يارغل تائي مارغل سهودر سهودرغل Allah bin Arulal Indra Edenam Inda Edatil Padukutam Yer Pad Sayya Pate Inda Padukutatile Kuran Udan Vatu Pogum Indra Nabina Vinganam Indra Talaipu Yanak Teru Sayya Patakarade Paduwake Inda Walahatil Edatu Kundan An Mikatrukum Aribi Yadurkum Nair Yadar Disayildan Palver Karatukal Ura Patakarade Anbiya tin peral, wujur madang gelum, yadai makal ke karut gelak ay munway kira do, apadi munway ke kudiye karut gelai, nama balak kudiye inda bingya ana kala gatam, nama sarndruk ke kudiye aribiyel, yadai anbiya kum nama ke wadi yurutiye do, anda karut ay thabari inda sulluk kudiye wadat tuludan aribiyel uruk kira de, adeh bole, aribiyel yenda bisaya tay. Sari endro sulli, ini ninggal pain eventum, ini ninggal pin butter eventum, endro sulu korado. Hari biyal sari endro sulu kudiya, anda bisyatay, an biyam thabari endro sulu day par koro. Ipadi inda bolagat dil bodu baag eh, an biyat dulu hari biyal erukum, nam wapit dulu par kum berde, inda an biyam um hari biyalum, neer yeder turu batle paini kyo kudiya, un drag irukin dada. Ipadi pate inda chulalil. Nam Islam ini amar kita yaitu parukurum. Islam itu ni kolgai kuat parukai yaitu parukurum. Ira event inda ummat diri kita tanda, inda manida samudra yaitu diri kita tanda. Quran ini yaitu parukurum. Sehari Quran awal apad diri kita ada. Hari biar diri kita matra mak eh Quran ini leh dengan karut sulap berdiri kita ada. Yang teru wapit parukum berde. Allah berke pukulan itu. Quran apad iya hari biar diri kita wudhu boh kudi benda tiladan. Nerei kerat gel seluruh hari ninggal parakala. Indera ki para bala aje. An bi kat tulah yadai allam seluruh hari gel. Ninggal itu islaat itu vidut parang gel. Islaat itu vidut vidut beri yende. An bi kat kerat ini nalar vidut parang gel. Palak kada bule manang gel selak kudiye. Anu an bi kat tulah yadu kunda alam. Muk kada bule manang gel kudiye. Anu an bi kat kerat tulah yadu kunda alam. Kada bule illa yendu selak kudiye. Anu an bi kat kerat tulah yadu kunda alam. Aduhne ini hari biar orang tu matra makan tan, pelbagai orang kerat tu kalah chullu barang. Udar nterki, pala kada bule mana ke bentuk bentuk sulluk kudiye, anda an biar kerat tu, yenne sulluk barang. Ninggal marat tu mana ke bentuk, matte tu mana ke bentuk, kallai mana ke bentuk, ninggal yenda kallai mana ke kiri kulo, aduh kallu kada yadi, aduh le kada bule orang kerar, yendu orang saada an kerat kalah ikude. Kadu ulang babi itu, barang ke bentuk bentuk an bikan sulung kerana ini hari ini yang terjadi apa itu yang cuma, sebenarnya kalai yang itu terus panik barang ke, yang dari kadu ulang bentuk barang ke beri beri kerana orang anda kalai yang itu terus panik barang ke, rentu warna apa yang rukun, rentu rukun yang itu bintia sumber kerana ini, yang ini ni ke ada barang ke ada ini ke, yang itu hari ini yang sulung kerana ini, ada yang boleh an bikan ti lalat tu pun dal, ni kalau perih apa kerana ini barang ke bentuk, tay marang kalau tu sah sah angin sejauh bentuk. Tandai marga lalu tu sah sah angin sejauh bentuk. Punggalai ibu da bayat muda barang lalu ke, ninggal abangga kard le bilun de, asir wad mangga bentuk. Yentral lam an bihkam, yentral ki makkalai panik kira de. Irae hari bihkam yentral kiatu wadu kulu ma. Waru waru nammalai ibu da buyer da barang lalu kira. Nammalai ibu da bayat muda barang lalu kira. Nammalai petir de thayaga ura al lalu kira. Nammai petir de tandai yaga lalu kira. 
பெற்றெடுத்த தாய் என்ற காரணத்தினால் எவருக்காக நம்ம அவங்க காலில் விழணும் இப்படி விழ சொல்லி என்ன இருக்குது நமக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இல்லை என்று சொல்லி ஆன்மீகம் எதையெல்லாம் சொல்லுகிறதோ அத்தனையுமே அறிவியல் மறுக்கக்கூடியதாகத்தான் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாத்தை எடுத்து பார்த்தால் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கோட்பாடு என்ன தெரியுமா அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறனை சொல்லி காட்டுகிறான் வழக்கு எப்படி இன்றைக்கு மனிதர்கள் நாம் ஒரு தனி படைப்பாக இருக்கிறோமோ ஒரு தனி உயிரினமாக இருக்கிறோமோ அதே போல ஜின்களும் ஒரு தனி உயிரினமாக இருக்கிறார்கள் அதை அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த ஜின் என்ற உயிரினத்திலும் சரி மனிதர்கள் என்ற இந்த உயிரினத்திலும் சரி இந்த இரண்டு உயிரினங்களில் அதிகமான மக்களை நாம் நரகத்திற்காக தயார்படுத்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லக்கூடிய இந்த வாசகத்தை கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் மனிதர்களிலேயும் ஜின்களிலேயும் நாம் அதிகமானவர்களை நரகத்திற்காக படைத்திருக்கிறோம் ஏன் நரகத்துக்கு போறாங்க தெரியுமா மனிதர்கள் ஒரு பெருங்கூட்டம் எதற்காக நரகத்துக்கு போதுன்னா அதற்குரிய காரணத்தை அல்லாகவே சொல்லுகிறான் லகும் குழுபுன் உள்ளங்கள் அந்த மனிதர்களுக்கு இருக்கும் லா எப்க ஊனபிகா அவர்கள் அவர்களுக்குரிய அந்த உள்ளங்களை வைத்து சிந்தித்து பார்க்க மாட்டார்கள் எது சரி எது தவறு எதை செஞ்ச கரெக்டா வரும் எதை செஞ்ச சரி வராது என்று அவர்களுக்கு உள்ளத்தை இறைவன் தந்திருந்தும் பகுத்தறிவை இறைவன் தந்தறிந்தும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அந்த பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடக்க மாட்டாங்க பகுத்தறிவுக்கு மாற்றமா நடப்பாங்க அறிவியலுக்கு மாற்றமா நடப்பாங்க என்று இதை காரணமாக சொல்லுகிறான் அதே போல உலகம் அழகினும் அவர்களுக்கு கண்கள் எல்லாம் இருக்கும் லா யுபிரு நபிகா அந்த கண்கள் இருந்தாலும் எது நல்லது கெட்டது என்று கண்ணை வைத்து பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள் பல பொருளை பார்ப்பாங்க அதை வெறுமனை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்களே தவிர ஒரு கால்நடை எப்படி பார்த்துட்டு போகுமோ மனிதனை தவிர இன்னபெற உயிரினங்கள் ஒரு பொருளை எப்படி பார்த்துட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி தான் மனிதனும் அப்படி பார்த்துட்டு போவான் எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை கூட பிரித்து பார்க்க மாட்டான் உலகம் ஆதானும் அதே போல இறைவன் அந்த மனிதர்களுக்கு காதுகளையும் கொடுத்திருக்கிறான் அந்த காதுகளை கொண்டு அவர்கள் சரியாக கேட்க மாட்டார்கள் இந்த வசனத்தில் அல்ல என்ன சொல்ல வர்றான் பாருங்க மனுஷங்கள் நிறைய பேர் நரகத்துக்கு போறாங்க காரணம் என்ன அவங்க இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது சிந்திச்சு பார்க்க மாட்டாங்க சரியானதை கண் கொண்டு பார்க்க மாட்டாங்க சரியானதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு உலாய்க்க கல் அணு ஆம் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இப்படி வாழுகிறார்களோ வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் எதையுமே சிந்தனை செய்யாம யார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கிறார்களோ உலாய்க்கு கல் அணு ஆம் இவர்கள் கால்நடையை போன்றவர்கள் இவங்க மனிதர்களே கிடையாது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் இப்ப ஒரு கால்நடை எடுத்துக்கிட்டாலும் கால்நடை சிந்திச்சு பார்க்காது ஏன் சிந்திச்சு பார்க்கல இறைவன் அந்த கால்நடைக்கு பகுத்தறிவு கொடுக்கல எது நல்லது எது கெட்டது என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவை இறைவன் வழங்கவில்லை அதனால கால்நடை சிந்திச்சு பார்க்காம இருக்குது ஆனா மனுஷனுக்கு அந்த சிந்திச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவை கொடுத்திருந்தோம் அவங்க ஒழுங்கை சிந்திச்சு பார்க்கறானே இவனை கால்நடையில கூட ஒப்பிடக்கூடாது பல்கும் அதல் இவன் அந்த கால்நடைகளை விட கேடு கெட்டவன் இஸ்லாம் எப்படி தரம் பிரிக்குது பாருங்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படி மனிதர்களை வழி நடத்துது பாருங்க இஸ்லாம் என்ற இந்த ஆன்மீகம் ஒரு காலத்திலேயும் நீ எதையுமே சிந்திச்சு பார்க்காத எல்லாத்தையுமே கண்மொழி திறமை ஏத்துக்க நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுதா நீ கண்மொழி திறமை ஏத்துக்க பில்லி சூனியம் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்களா கண்மொழி திறமை ஏத்துக்க என்று எதெல்லாம் அறிவு அறிவிற்கு பொருத்தமற்ற வகையில் உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பயன்படுத்தி சொல்லுகிறார்களோ அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆன்மீக சிந்தனை ஒரே ஒரு ஆன்மீக மார்க்கம் இஸ்லாத்தை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த அளவிற்கு அல்லா பூத்தால இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அறிவிற்கு உட்பட்ட மார்க்கம் மனிதர்களை சிந்திக்க சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் யார் அந்த சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறார்களோ சிந்திக்காமல் இருக்கிறார்களோ இவர்கள் எல்லாம் மறு உலகில் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் என்ற அளவிற்கு அறிவை தூண்டக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கிறது இப்படி தூண்டக்கூடிய இஸ்லாம் நமக்கு சில தகவல்களை சொல்லுகிறது அந்த தகவல்களை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கே பேர் அதிர்ச்சி ஏற்படுது ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கு நமக்கு இஸ்லாத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்களே அந்த அறிமுகப்படுத்திய முகமது நபி சொல்லாலிசன் அவர்களை எடுத்துக்கிடுங்க இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் பிறந்தவர்கள் கிடையாது ரசூலுல்லா பிறந்த அந்த வருடம் இருக்கிறதே 
ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி மக்கா என்ற அந்த பாலைவனத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் பிறக்கிறார்கள் அவர்கள் பிறக்கக்கூடிய அன்றைய காலகட்டத்தில் விஞ்ஞான பெரிய அளவுல கொடி கட்டி பறந்ததா இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் எப்படி மக்களால் வியந்து பேசப்படுகிறதோ மக்களால் புகழ்ந்து பேசப்படுகிறதோ அந்த மாதிரி ரசூலுல்லா காலத்தில் விஞ்ஞானம் புகழ்ந்து பேசப்படவில்லை ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு அன்றைய காலத்தில் விஞ்ஞானம் வளரவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூலுல்லா அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் எத்தனை சில ஆட்கள் இருந்தார்கள் படிப்பறிவு உட்பட்டு இருந்தாங்க புத்தகத்தை படிக்க தெரியக்கூடியவர்களாக கவிதை எழுதக்கூடியவர்களாக படிப்பறிவு உள்ளவர்களாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனா அல்லாஹுடைய தூதர் இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு இறைவன் ஒரு தனி மகிமையை பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு தனி அருளை புரிஞ்சிருக்கிறார் எப்படி எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதர் சிறு வயதுகளிலே ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த ஒரு தூதர் இளமை பருவத்திலே வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு தூதர் படிப்பு என்றாலே என்னவென்று அறியாத தூதர் அவரை இறைவன் நாற்பதாவது வயதில் தூதராக தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு கொடுத்த அந்த செய்திகள் இருக்கிறதே முகமது நபிக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கிறதே அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய அந்த வெளிப்பாட்டை பார்க்கிறோம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்து இந்த உலகம் அழியக்கூடிய கடைசி காலகட்டம் வரை அறிவியலருக்கு ஒத்து போகக்கூடிய வகையில் கருத்து சொல்லக்கூடிய விதத்தில் தான் இறைவன் தன்னுடைய தூதருக்கு எழுத படிக்க தெரியாத தூதருக்கு பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிறார் அந்த கருத்துக்களை இன்றைய அறிவியலோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்ம சில ஆட்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தை எல்லாம் அல்லாஹின் தூதருடைய நாவிலிருந்து இறைவன் வர வைக்கிறான் எப்படி வர வைக்கிறான் பாருங்க உதாரணத்திற்கு ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு பொதுவாக மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல மனிதர்கள் மக்கள் தொகை நிறைய கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்படி மக்கள் தொகை கூடும் பொழுது ஆண்கள் பெண்கள் திருமணம் முடித்து அந்த இல் வாழ்வின் மூலமாக அவர்களுக்கு சந்ததிகள் பிறக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பொதுவாக எல்லாருமே அறிஞ்ச ஒன்றுதான் இதில் இன்னைக்கே நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் எதை விஞ்ஞானத்திற்கு ஒத்து போகக்கூடிய விதத்தில் இறைவன் சொல்றான்னா எதை இன்னைக்கு நமக்கு தெரியல ஒரு குழந்தை பிறக்குது ஆண் குழந்தை இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தை இருந்தாலும் சரி ஒரு குழந்தை ஆணாக பிறப்பதற்கு யாரு காரணம் பெண்ணாக பிறப்பதற்கு யார் காரணம் என்பதை கூட விஞ்ஞானம் இருந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட சில மக்கள் அறியாமல் தான் இருக்கிறார்கள் அதனால தான் சில வீடுகளில் நம்முடைய தாய்மார்கள் பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் ஒரே சண்டையாக கிடக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது அதில் மூணாவது ஒரு பெண் குழந்தையா கணவர் திட்டுவாரு மனைவியை பிடிச்சி திட்டுவாரு என்னதான் நான் என்னுடைய மனைவிக்கு என்னதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாலும் நல்ல சத்து மிக்க உணவு வாங்கி கொடுத்தாலும் ஏற்கனவே ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது மூணாவது எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பெற்று கொடுத்துட்டாங்க மூணாவது எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அந்த பெண் குழந்தை பிறந்ததற்கு என்னுடைய மனைவி தான் காரணம் பெண்கள் தான் காரணம் என்று விஞ்ஞானம் வளர்ந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இதை சொல்லி திட்டக்கூடிய எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது இதன் காரணமாகவே குடும்பத்துக்குள்ள பல பிரச்சனை ஏற்பட்டு எனக்கு இந்த கணவர் தேவையில்லை என்று பிரிந்து போகக்கூடிய அளவிற்கெல்லாம் இந்த சாதாரண விஷயம் பெரிய சண்டையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்கிறது மனிதனுக்கு யாரு குழந்தைய நிர்ணயிக்கிறான் தெரியல ஒரு குழந்தை நமக்கு பிறக்குதுன்னா அது ஆணாக பிறப்பதற்கு யார் காரணம் பெண்ணாக பிறப்பதற்கு யார் காரணம் என்பதை புரியாதவர்களாகத்தான் இன்றைய கால மக்களை இருக்கிறார்கள் ஆனா அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில அழகா சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் சூரத்துள் கியாமாவை எடுத்து பார்க்கலாம் எழுபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பதாவது வசனம் வரை அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் இதை எதிர்த்து பேசுறாம்னா நாம் எல்லாம் இறந்த பிறகு மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போன பிறகு மறுமையில் அல்ல நம்மளை ஒன்று திரட்டுவான்ல அப்படி ஒன்று திரட்டக்கூடிய அந்த மறுமை நிகழ்வை அன்றைய காலத்து முஷரிக்கீன்கள் மறுத்தார்கள் அது எப்படி மறுமைன்னு ஒன்று இருக்கும் நம்மளை போய் அடக்கம் பண்றாங்க இறந்தவனை அடக்கம் பண்ண பிறகு அடக்கம் பண்ண கொஞ்ச காலகட்டத்திலேயே நம்மளுடைய உடம்பெல்லாம் மண்ணோடு மண்ணை மக்கி போயிருது இதுக்கு பிறகு நம்ம எப்படி மீண்டு உருவாகுவோம் மறுமையில் அல்லாஹ் முத்தால மீண்டு நம்மளை எப்படி கொண்டு வருவான் என்று விமர்சிக்கும் பொழுது அதற்கு பதில் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது வெறுமனை பதில சொல்லாம அதுல கூட விஞ்ஞான கருத்தை உள்ளே திணித்து அல்லாஹ் முத்தால எழுத படிக்க தெரியாத தன் தூதருடைய நாவின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறான் எப்படி வெளிப்படுத்துறான் இத்துறக்க சுதா மனிதன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான அவன் வெறுமன் அப்படியே வெட்ட வழியில் விடப்படுவான் என்று மனிதன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான அவன் செலுத்தப்படுகிற அந்த இந்திரிய துளியிலிருந்து அதிலிருந்து ஒரு பகுதியாக அவன் இருக்கவில்லையா இன்னைக்கு மனுஷன் பெருசா வளர்ந்திருக்கிறானே ஆறு அடி உயரத்துல இருக்கிறான் அஞ்சடி உயரத்துல இருக்கிறான் 
நாளடி உயரத்தில் இருக்கிறான் இத்தனை மனிதனும் அவன் எதிலிருந்து வந்தான் ஆணின் மூலம் செலுத்தப்படுகிற அந்த இந்திரிய துளியினுடைய ஒட்டுமொத்தம் கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு துளியில் இருந்து தானே இந்த மனிதன் வந்தான் சும்ம காண அழக்கத்தன் அந்த இந்திரிய துளியை தான் இறைவன் என்ன செய்கிறான் அந்த பெண்ணுடைய கருமுட்டையோடு சேர்த்து ஒரு ஒரு கருவாக அல்ல வளர செய்கிறான் அப்படி வளரப்பட்ட கருவை தான் அல்லாஹுத்தால உருவாக்கி படைத்து சீராக்குகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லா சொல்றான் வருது <laughs> உங்களை <laughs> இப்படி தந்த அல்லாவிற்கு மறுமையில் உங்களை கொண்டு வர முடியாதா நீங்க இறந்த பிறகு உங்களை உயிர்ப்பிக்க முடியாதா என்று அல்லா என்ன செய்கிறான் தன் தூதர் மூலமாக ஒரு கேள்வியை அந்த காபிர்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக வைக்கிறான் இந்த வசனம் சிந்திச்சு பாருங்க இதுல அல்லா என்ன சொன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது என்றால் அந்த குழந்தையை தீர்மானிப்பது பெண்கள் கிடையாது ஆண்கள் தான் என்று அல்லா சொன்னானே அதை அப்படியே இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்கிறது எப்படி ஒத்துக்கொள்வது தெரியுமா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இல் வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுது அதுல கருமுட்டை வளரும் பொழுது அதுல குரோமோசோம் சொல்லுவாங்க அறிவியல் ஆணிடத்துல இருந்து அதுல ஒரு இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் போகும் பெண்ணிடத்துல இருந்து ஒரு இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம்கள் போகும் அப்படி குரோமோசோம்கள் போகும் பொழுது அதுல இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்கள் அது மனுஷனுடைய நேரம் மனுஷனுடைய அறிவு மனுஷன் எப்படி வளருவான் மனுஷனுடைய பாரம்பரியம் இதையெல்லாம் தீர்மானிப்பதற்கு இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்கள் தேவைப்படும் மீதம் உள்ள ஒரு குரோமோசோம் இருக்கிறதே அந்த ஒரு குரோமோசோம் தான் பாலின குரோமோசோம் ஒருவன் ஆனா பெண்ணா என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோமாக அந்த இருபத்தி மூணாவது இருக்கக்கூடிய அந்த பாலின குரோமோசோம் இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லிவிட்டு அதையும் விளக்குகிறார்கள் எப்படி விளக்குறாங்க தெரியுமா அந்த பாலின குரோமோசோம் கூட பெண்ணுக்கு சொல்லும் பொழுது எக்ஸ் எக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏபிசிடில கடைசி வரும் இல்ல எக்ஸ் ஒய் இசட் வரும் இல்ல அதுல அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் என்பது பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் எக்ஸ் ஒய் என்பது ஆணுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமோசோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது குழந்தை எப்படி உருவாகுமா எப்படி குழந்தையினுடைய பாலினம் தீர்மானிக்கப்படுமா இந்த குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பது எப்படி தீர்மானிக்கப்படும் என்றால் பெண்ணிடத்துல இருந்து அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் வரும் ஆணிடத்துல எக்ஸ் ஒய்யின் இருக்குது இல்ல அதுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும் பெண்ணிடத்துல இருந்து ஒரு எக்ஸ் ஆணிடத்துல இருந்து எக்ஸ் வருதுன்னு வைங்க அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் ஆச்சு ரெண்டு எக்ஸ்னா அது பெண் குழந்தை இப்ப ஆணிடத்துல எக்ஸ் வர்றதுக்கு பதில ஒய் வெளிப்படுதுன்னு வைங்க அப்ப ஆணிடத்துல ஒய் வருது பெண்ணிடத்துல எக்ஸ் வருது அப்ப எக்ஸ் ஒய் வந்துச்சு சொன்ன அப்ப ஒரு குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்று தீர்மானிப்பதாக இருந்தால் அது பெண்களே கிடையாது அது ஆண்கள் தான் என்று இன்றைக்கு மரபியலே சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு அறிவியலே சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் கூட இந்த கருத்தை உண்மைப்படுத்துகிறது இதே கருத்தை உண்மைப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி ஒரு எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு முகமது என்பவரால் அல்லாஹு சொல்ல வைக்கிறான் என்றால் எதுக்கு அல்லா இப்படி சொல்ல வைக்கணும் முகமது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஒரு காலம் அவர்களுடைய சொந்த வார்த்தை கிடையாது உண்மையிலேயே படைத்த இறைவன் ஒருவன் அதை கூறினால் தான் விஞ்ஞானம் வளராத காலகட்டத்தில் கூட இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஒத்து போகக்கூடிய விதத்தில் முகமது நபி கூறுகிறார்கள் என்றால் அது அவங்களுடைய சொந்த கூற்று கிடையாது முழுக்க முழுக்க இறைவனுடைய கூற்று என்பதை நிரூபிப்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது ஆனா இந்த விஷயம் கூட இன்றைக்கு நம்ம சில மக்களுக்கு தெரியல மக்களுக்கு தெரியாம என்ன நடக்குது வீட்டுல ஒரே சண்டை நடக்குது சில நேரங்கள்ல வீட்டுல ஆண் குழந்தை பிறந்துட்டே இருக்கும் மூணு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கும் கணவருக்கு நாலாவது பெண் குழந்தை வரணும் ஆசைப்படுவாரு நாலாவது ஆண் குழந்தை வந்துருச்சு அப்பவும் சண்டையா நடக்கும் என் மனைவி தான் சரியில்லை 
என் மனைவி எனக்கு ஒரே ஆண் குழந்தைய பெற்று தர்றா என்று இது போன்ற ஒரு விஷயம் வருதே இது அறிவியலுக்கு மாற்றம் இஸ்லாம் அப்படி எந்த அளவுக்கு அறிவியலுக்கு ஒத்து போகக்கூடிய விதத்துல சொல்லுது பாத்தீங்களா இது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அறிவியல் உண்மையில இன்னைக்கு அப்படியே ஒத்து போகக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இதற்கடுத்து இன்றைக்கு நம்ம அல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹு தலத்தினுடைய தூதருடைய நாவின் மூலம் ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் இது பெண்களுடைய அந்த பிரசவம் சம்பந்தப்பட்டது இன்றைக்கு பெண்களுடைய பிரசவம் என்றாலேயே நம்ம புக்கில் ஆண்கள்ல யார் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அந்த பிரசவ வேதனையை உணர மாட்டாங்க புக்கில் படித்ததை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் எங்களுடைய தாய்மார்கள் அல்லது எங்களுடைய மனைவிமார்கள் கஷ்டப்பட்டு குழந்தை ஈட்டெடுப்பாங்களே அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வைத்து ஆண்கள் தெரிந்து கொள்வோம் ஏன்னா அந்த அளவிற்கு கஷ்டத்திற்கு மேல கஷ்டப்பட்டு சிரமத்திற்கு மேல சிரமப்பட்டு தான் ஒரு பெண் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்கிறாள் ஒரு குழந்தை ஈட்டெடுக்கிறாள் எந்த அளவிற்கு இது அறிவியல் சொல்றாங்கன்னா ஒரு பெண் இந்த உலகத்தில் ஒரு குழந்தை ஈன்று எடுக்கும் பொழுது மரணத்தினுடைய வாசலை தட்டி விட்டு வருகிறாள் கொஞ்சம் வேதனை அதிகமாயிடுச்சுன்னா வழி கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா மரணம் தான் மவுத்து தான் என்ற அந்த மவுத்தினுடைய வாசலையை தட்டி விட்டு தான் இந்த உலகத்தில் கணவனுக்காக ஒரு உயிரை ஈன்றெடுத்து தருகிறாள் என்று கூட விஞ்ஞானத்தில் சொல்லுகிறார்கள் அந்த பிரசவத்தை பற்றி பிரசவ நேரத்தில் பெண்களுக்கு வழி அதிகம் இருக்கக்கூடாதுன்னா எளிதான முறையில் எளிமையான முறையில் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன வழி அதை அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையிலே சொல்லுகிறான் இன்றைக்கு விஞ்ஞானமும் இதை நிரூபிக்கிறது ஆனால் நம்ம பகுதிகளில் இது போன்ற பிரசவ முறைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை என்ன புறம் தெரியுமா ஒரு பெண் குழந்தை ஈன்று எடுக்கும் பொழுது தண்ணீருக்குள் குழந்தை ஈன்று எடுத்தாங்கன்னு சொன்னார் வெட்ட வழியிலிருந்து குழந்தை ஈன்று எடுக்காம அந்த பெண்ணிற்கு பிரசவம் என்பது தண்ணீருக்குள் ஆகும் பொழுது அதுல நிறைய நன்மை கிடைக்குது பெண்களுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்குது பெண்கள் பெரிய அளவில் வேதனை உணர மாட்டாங்க என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது அந்த கருத்து என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாத்தை பார்த்துக்கிடுங்க அல்லாஹு தால தன்னுடைய திருமறையிலே சொல்லுகிறான் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் சூரத்துல் மரியம்ல நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் அதுல இருபத்தி மூணு இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வசனம் வர அல்லாஹு தால மரியம் அலை சிலம் அவர்கள் ஈசா அலை சிலம் அவர்களை ஈன்று எடுத்தார்களே அவங்களுக்கு ஈசா நபி பிறந்தாங்களே அந்த பிறப்பை பற்றி இறைவன் பேசுகிறான் எப்படி பேசுகிறான் மரியம் அலை சிலம் அவங்க எந்த ஆணுடைய துணை இல்லாம ஈசா அலை சிலம் அவர்களை வயிற்றுல சுமந்திருக்கிறாங்க அந்த கரு வெளியே வரக்கூடிய ஒரு நேரம் பிரசவம் ஆகக்கூடிய நேரம் மரியம் அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிரசவ வழி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு ஒரு மரத்தினுடைய அடிப்பாகத்தை போய் பிடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப வழி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது என்று அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா காலத்தியால் ஐத்தனை மித்து கபுலகாத எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கஷ்டம் வருது ஒரு குழந்தை ஈன்றெடுப்பதற்காக இவ்வளோ பெரிய ஒரு சிரமத்தை சந்திக்கிறேனே இதுக்கு முன்னாடி நான் செத்து போயிருக்கலாமே மரியமலைக்குறாங்க <laughs> அமைத்துள்ள அப்படி பிரசவத்தை அமைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பெரிய அளவுல சிக்கல் வராது என்று மலக்குமார்கள் மூலம் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் மரியம் அலேசனம் அவர்களுக்கு சொல்ல சொல்லுகிறான் மரியம் அலேசனம் அவர்களும் அதே போல நீருக்குள் அவர்கள் பிரசவிக்கிறார்கள் வழி ரொம்ப எளிதாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தையை ஈசா நபி எப்படி இந்த உலகத்தில் பிறந்தார்கள் என்ற அவர்களுடைய பிரசவத்தை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே பேசுகிறான் அதுவும் எழுதப்படிக்க தெரியாத ஒரு தூதருடைய நாவின் மூலம் பேசுகிறான் இந்த கருத்தை இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் எப்படி மெய்ப்பிக்கிறது தெரியுமா கிசார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக்டர் இன்னைக்கும் சென்னையில் இருக்கிறாரு குழந்தை நல மருத்துவராக இருக்கிறாரு நம்ம உணர்வு பத்திரிகையில கூட என்ன செய்வாரு அப்ப அப்ப மருத்துவத்தை பத்தி கட்டுரை எழுதுவாரு அப்படி கட்டுரை எழுதக்கூடிய அந்த கிசார்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டாக்டரு இணையதளத்துல ஒரு கட்டுரையை வெளியிடுறாரு என்ன கட்டுரைன்னு சொன்னா அமெரிக்கன் அகடாமி ஆஃப் பிரகன்சி 
அதாவது ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய அதற்கு அமெரிக்கா என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஒரு தனி அகடாமி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தனி குழு மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அந்த குழு ஆய்வு செய்து பெண்களுக்கு பிரசவம் என்பது எப்படி நடந்தால் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது அவங்களுக்கு சிரமம் இருக்காது என்பதை ஆய்வு செய்துவிட்டு அந்த குழு சொல்லுகிறார்கள் ஒரு பெண் நார்மலாக பிரசவிப்பதை விட தண்ணீருக்குள் இருந்து கொண்டால் அதுவும் தண்ணீர் எப்படி இருக்கணுமா இதமான சூட்டில் இருக்கணுமா அந்த இதமான சூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீருக்குள் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவம் ஏற்பட்டால் அதில் பல பயன்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பயன்களாக அந்த குழு சொல்லுகிறது என்னென்ன பலன் இருக்குமா இப்ப அந்த பிரசவ நேரத்தில் கருப்பை இருக்குது இல்ல கருப்பை சுருங்கி விரிந்து கொண்டே இருக்கணும் அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பை சுரிந்து சுருங்கி கொள்ளணும் விரிந்து கொள்ளணும் இப்படி இருந்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படி இருப்பதாக இருந்தால் ரத்த ஓட்டமும் சரியா இருக்கணும் பிரசவ நேரத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன செய்யணுமா ரத்த ஓட்டம் உடம்புல சரியா போகணுமா ஆனா குறிப்ப பெண்களுக்கு அதுவும் குறிப்ப நிறை மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் என்பது நிறைய சிக்கல் வரும் அந்த நேரத்தில் தான் நிறைய ப்ரெஷர் கூட வரும் அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்தில் ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னு வைங்க அது குழந்தை பிறக்கும் போது நம்ம டேஞ்சரா போயிடும் அப்ப அந்த ரத்த ஓட்டம் கரெக்டா இருந்தா தான் குழந்தை ரொம்ப எளிமையான வழிகளில் பிறக்கும் என்பதற்காக அந்த குழு என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு பெண் சும்மா பிரசவிப்பதை விட தண்ணீரிற்குள் இருந்து பிரசவிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குமா அந்த ரத்த ஓட்டம் ஒரு சீராக இருந்து அந்த பெண்ணினுடைய அந்த கருப்பையை எளிதான வகையில் சுருங்கி விரிய செய்யும் அப்படி கருப்பை எளிதாக சுருங்கி விரியும் பொழுது பெண்ணிற்கு இலகுவாக குழந்தை பிறந்துவிடும் எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க எண்பது சதவீத வழி பெண்களுக்கு குறைஞ்சிருமா பிரசவ நேரத்தில் உயிரையே பறி போகிற மாதிரி பெரிய வழி இருக்குது அவ்வளவு வழி குறைய வேண்டும் என்றால் அந்த வழியில எண்பது சதவீதம் எப்ப குறையுமா ஒரு பெண் நீருக்குள் தன்னுடைய குழந்தை ஈன்றெடுத்த வழி குறையும் இன்னும் சொல்றாங்க டாக்டர் இப்படி நீருக்குள்ள ஒரு பெண் பிரசவிப்பது அது குழந்தைக்கு கூட நிறைய நன்மை வரும் ஏன்னா குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது தண்ணீருக்குள்ள தான் கிடைக்குது தண்ணீருக்குள்ள தான் மிதந்து கிடைக்குது அப்போ அப்படி மிதந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தை தன்னுடைய தாயிடமிருந்து வெளியே வரும் பொழுது தண்ணீருக்குள்ளே வெளியே வந்ததுன்னு சொன்ன அது அந்த குழந்தைக்கும் இலகுவானதாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் ஏற்றதாக இருக்கும் என்று சொல்லி இன்றைய விஞ்ஞானம் கூட இதை அப்படியே உண்மைப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்குத அப்போ எப்படி ஒத்து போகுது பார்த்தீங்களா அதனால தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் தேதி சென்னையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நடத்தியும் பார்க்குறாங்க சரி ஒரு பெண்ணுக்கு நம்ம இப்படி செக் பண்ணியும் பார்த்துருவோமே என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் அவங்களுடைய மனைவியும் ஒரு மருத்துவர் தான் அந்த பெண்ணிற்கு பிரசவ வழி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதற்கு சொல்லி இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுவாங்கல்ல அந்த இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டு பார்க்குறாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பார்த்து வழி குறைஞ்ச மாதிரி தெரியலை வழி ரொம்ப அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது அப்போ அந்த அந்த சென்னையில் வடக்கு உஸ்மான் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த டாக்டர் சொல்றாங்க இப்ப வழி ரொம்ப அதிகமா இருக்குது இன்ஜெக்ஷனை கூட நம்ம ரொம்ப அதிகமா போட்டு பார்த்துட்டோம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வேற வேலை இல்லை வழி ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய மனைவிய நீங்க தண்ணீருக்குள்ள பிரசவிக்கக்கூடிய அந்த ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னு சொன்ன வழி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் என்று முயற்சி எடுத்து அந்த பெண்ணுடைய சம்மதத்தை பெற்று அந்த கணவனுடைய சம்பந்தத்தை பற்றி அந்த மருத்துவமனையிலே அந்த பெண்ணிற்கு அதே போன்று செய்கிறார்கள் குழந்தை எளிமையான வழிகள்ல கஷ்டம் பெரிய அளவுல இல்லாம சிரமம் பெரிய அளவுல இல்லாம அந்த பெண் தண்ணீருக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அப்படியே இயல்பாகவே அந்த பெண்ணிற்கு மன அழுத்தம் குறைகிறது ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது அந்த குழந்தை பிறக்கக்கூடிய எல்லா வழிகளும் லேசாகி எளிதான வழியில் அந்த குழந்தை பிறந்து விடுகிறது என்ற இந்த செய்திய இணையதளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இதை எதுக்கு சொல்றேன் இதை இன்னைக்கு நம்ம காலத்துல கூட நம்ம பெண்களை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றோம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த நடைமுறைப்படுத்த மாட்டுக்கிறாங்க இதர ஹாஸ்பிட்டல் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டுக்கிறாங்க இது இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு வினோதமா இருக்குது இது என்ன ஒரு வித்தியாசமான முறையா இருக்குது நம்ம இதனால் வரை கேள்விப்பட கேள்விப்படாத ஒன்றாக இருக்குது என்று இங்கு வந்தவர்கள் கூட நீங்கள் வியக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மரியம் இல்லாம் அவர்கள் இப்படி குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் இன்றைக்கு அதே அறிவியல் உண்மை நம்முடைய காலத்தில் நிகழ்ந்ததா இல்லையா அப்ப எப்படி ஒத்து போகுது பாருங்க இது மாத்திரமா இது அல்லாம இப்படி குழந்தை பிறப்பு சம்பந்தமாக இஸ்லாம் ஒன்றை சொல்லுகிறது அதை அறிவியல் உண்மைப்படுத்துகிறது இது அல்லாம இன்னும் சில தகவல்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுகிறது அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதிலும் குறிப்பாக கடலியலை பற்றி குறிப்பிடுகிறான் அதை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெரின் ஜியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க கடலியலை பத்தி கடல் எப்படி இருக்குது
அல்லாஹ் என்ன சொல்ற 24 ஆவது அத்தியாயத்துல 29 40 ஆவது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் காஃபிர்களை பத்தி குறிப்பிடுகிறான் வல்லதீன கஃபரு யாரெல்லாம் இறைவனை மறுத்து வாழ்கிறார்களோ அஹமாலுகும் அவருடைய செயல்கள் இருக்கிறது ஒருவர் அல்லாஹ்வை நம்பி நிறைய இபாதத் பண்றாரு நிறைய நன்மையான காரியத்தை பண்றாரு அதுக்குரிய கூலி அல்லாஹ் மறுமையில அவருக்கு தருவான் இப்ப நம்ம இறை நம்பி கரெக்ட்டா இருக்குது தௌஹீத் குளுக கரெக்ட்டா இருக்குது நம்ம தொழுகுறோம் நோன்பு வைக்கிறோம் ஜகாத் கொடுக்கிறோம் ஹஜ் செய்கிறோம் பல நன்மையான காரியம் செய்கிறோம் அதற்கு அத்தனை கூடிய நன்மை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானா ஆனா நம்ம இடத்துல மத்தரம் ஈமான் இல்லாம தௌஹீத் இல்லாம இறைவனுக்கு இடை வைக்க கூடியவங்களாக இறைவனைய மறுக்க கூடியவர்களாக நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையை நடத்தி மத்த நல்ல காரியத்தை செஞ்சா கூட அந்த நல்ல காரியத்திற்கு இறைவன் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிடுகிறான் இறைவனை மறுத்து நல்ல காரியங்கள் செய்வார்களே இவர்களுக்குள்ள உதாரணம் என்னவென்றால் இவனுக்கு உதாரணம் என்னவென்றால் ஒருவன் ஒரு வெயில் ரொம்ப தூரமான இடத்துல பாக்குறான் தூரமான இடத்துல பார்க்கும் போது தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி தெரியும் இத காணல் நீர் சொல்லுவாங்க அல்ல அந்த காணல் நீருக்கு உதாரணம் சொல்றான் ஒருவன் இறைவனை ஏற்காம நிறைய நல்ல காரியம் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு உதாரணம் காணல் நீர் மாதிரி இங்க இருந்து தூரத்துல பார்க்கும் பொழுது தண்ணி கிடக்கிற மாதிரி தெரியும் அங்க போய் பார்த்தாங்கன்னு சொன்ன அங்கு தண்ணி கிடக்காது என்ற இந்த உதாரணத்தை சொல்லிவிட்டு அதே வசனத்துல அல்லாஹு தல இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறான் இந்த மனிதனுக்குரிய இன்னொரு உதாரணம் என்னன்னா ஆள் கடலில் ஏற்படக்கூடிய கடும் இருள்களை போல அல்ல என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தலாம் பாருங்க ஒரு இறைவனை மறுக்கக்கூடியவன் நிறைய நன்மைகளை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லும் பொழுது ஒரு சயின்ஸ் வச்சு அல்ல உதாரணம் சொல்றான் நீ சிந்திச்சு பாரு சும்மா குருட்டா போக்கல ஏத்துக்கிடாத கண் போன போக்கல அதை நீ ஏத்துக்கிடாத உன்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு சிந்தித்து பாரு என்று சிந்தனைக்கு வித்திடக்கூடிய விதத்துல அல்ல உதாரணத்தை சொல்லுகிறான் ஆள் கடலில் தோன்றக்கூடிய இருள்கள் தான் அவனுக்கு உதாரணம் வருகிறது அந்த அலைக்கு மேலையும் ஒரு அலை வருது அப்ப கடலுக்கு அடியிலேயும் ஆள் கடலிலேயும் அலை இருக்கிறது அந்த அலையின் காரணமாகத்தான் கடலுக்கு அடியில ரொம்ப இருட்டா இருக்குது எந்த அளவுக்கு அந்த இருட்டு இருக்குமா அல்லாவே சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த ஆள் கடலில் ஒருவன் இருந்து கொண்டு இத அகரஜ எதகு லம் எகது யராக ஒமன் லம் யஜஅலில்லாஹு நூரன் ஃபமாலஹு மின் நூருஹி அல்லாஹ் அழகா சொல்லி காட்டுறான் அந்த ஆள் கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருள்ல போய் ஒருத்த உட்கார்ந்துகிட்டு அந்த இருட்டான இடத்துல போய் ஒருத்த உட்கார்ந்துகிட்டு தன்னுடைய கையை விரிச்சு பார்த்தா கூட கைய உள்ள உள்ளங்கை வெள்ளையா இருக்கும்ல அந்த ஆள் கடல்ல உள்ள போய் தன்னுடைய கையை பார்த்தா கூட கையை வெள்ளையன்னு தெரியாத எல்லாம் கருப்பா இருக்குமா அந்த அளவுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு இருள் ரொம்ப அதிக கருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இருள் ஆள் கடலுக்குள்ள இருக்குது அந்த இருள் வருவதற்கு காரணம் ஆள் கடலுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அலை அதுக்கு மேலேயும் அலை என்று இரண்டு கருத்துக்களை அல்லா சொல்லுகிறான் இதை இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயம் ஏத்துக்கிடுமா அது எப்படி நாங்கள் நேஷனல் ஜாக்ரஃபி டிவியில் பார்க்கத்தானே செய்கிறோம் கடல் அழகாக எடுத்து காட்டத்தானே செய்கிறாங்க கடலுக்குள்ள மீனை எடுத்து காட்டத்தானே செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு மீன் எப்படி போகுது எப்படி அடுத்த மீனை சாப்பிடுது என்றெல்லாம் காட்டத்தானே செய்கிறாங்க அது எப்படி ஆள் கடலில் இது இருள் இருக்கும் என்று இன்றைய மக்கள் மறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் எந்த அளவுக்கு நம்மளே நிறைய சொல்லியிருப்போம் அழங்கிறது அது கடலுடைய ஓரத்தில் தான் இருக்கும் நடுக்கடல் அலையே இருக்காது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்குத்தான் அறிவியலருக்கு மாற்றமாகத்தான் இன்றைக்கு நம்மளே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இந்த கருத்தை தவறு என்று சொல்லி ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்திற்கு முன்பாகவே அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதனுடைய நாவின் மூலம் பேசிக் கொள்கிறானே இன்றைக்கு அந்த கருத்தை கூட அறிவியலாளர்கள் அப்படியே உண்மைப்படுத்துகிறார்கள் எப்படி உண்மைப்படுத்துறாங்க ஜித்தாவில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் அப்துல் அஜீஸ் அவருடைய பேரில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்குது சவுதி அரேபியாவில் ஜித்தா இருக்குது இல்லை அந்த ஜித்தாவில் மன்னர் அப்துல் அஜீஸ் முன்னாடி இருந்தார் அவருடைய பேரில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் துர்காரோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் அங்க மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துறாரு அவர்கிட்டையுமே மக்கள் என்ன செய்யறாங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஆள் கடல்லையும் இருள் இருக்கிறத சொல்லப்படுது அதே போல ஆள் கடல்லையும் அலை இருக்குது 
கடலுக்கு மேலையும் அலை இருக்குது இப்படி சொல்லப்படுது இதை பத்தி உங்களை கருத்து என்ன என்று அவரிடத்துல கேட்கும் பொழுது அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல் இருக்கிறதே அவர் சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞான கருத்து இருக்கிறதே அப்படியே அல்லாஹுடைய தூதர் எதை சொன்னார்களோ அதை மெய்ப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் தான் அந்த துர்காரோ கருத்தை வெளியிடுகிறார் எப்படி கருத்தை வெளியிடுறார் தெரியுமா பொதுவா கடலுடைய மேற்பரப்பு இருக்குது இல்ல கடலுடைய மேற்பரப்புல எல்லா நிறங்களும் நம்ம கண்ணால பாத்துடலாம் அதுல குறிப்பா வான வில்ல சொல்றாரு வான வில்ல ஒரு ஏழு கலர் இருக்கும்ல அந்த ஏழு கலர்ல எந்த கலரை நீங்க கடலினுடைய மேல் பரப்புல வச்சா கூட அதை நீங்க தெளிவா பாத்துடலாம் அந்த மேல் பரப்புல இருந்து ஒரு முப்பது மீட்டர் உள்ள போனீங்கன்னு வைங்க முப்பது மீட்டர் வரை எல்லா நிறங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது மீட்டர் தாண்டிருச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சிகப்பு கலர் தெரியாது ஒரு ஆளே முப்பது மீட்டருக்கு உள்ள போய் அவர் கையில் அடிபட்டு ரத்தம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க ரத்தம் போனா கூட ரத்தம் போனது தெரியாது கையில வழி இருக்கும் கையில வேதனை இருக்கும் ஏதோ கை வலிக்குது என்றுதான் நினைப்பானே தவிர கையில இருந்து வழிந்து ஓடக்கூடிய ரத்தம் தெரியாது ஏன்னா ரத்தம் சிகப்பு கலர்ல இருக்கிறதுனால கடல்ல முப்பது மீட்டருக்கு கீழே மேல இருந்து முப்பது மீட்டருக்கு கீழே சிகப்பு கலர் தெரியாது அதே போல் முப்பதுல இருந்து ஐம்பது மீட்டர் வர ஆரஞ்சு கலர் நல்லா தெரியும் ஐம்பது மீட்டர் தாண்டி போயிருச்சு வைங்க ஆரஞ்சு கலர் நல்லா தெரியாது அதே போல ஐம்பதுல இருந்து நூறு மீட்டர் வர மஞ்சள் கலர் நல்லா தெரியும் நூறு மீட்டர் தாண்டி போயிருச்சு வைங்க மஞ்சள் கலர் தெரியாது நூறுல இருந்து இருநூறு மீட்டர் வர கிரீன் கலர் பச்சை கலர் நல்லா தெரியும் இருநூறு மீட்டருக்கு தாண்டி கடலுக்கு உள்ள போயிட்டுனா மேல இருந்து இருநூறு மீட்டருக்கு உள்ள கடலுக்குள்ள போயிட்டோம்னா பச்சை கலர் நீங்க என்னத்தை கொண்டு போனாலும் சின்ன பொருளை வச்சாலும் தெரியாது பெரிய பொருளை வச்சாலும் தெரியாது அந்த இருநூறு மீட்டருக்கு கீழே எந்த நேரத்தை கொண்டு போனாலும் அந்த நேரம் தெரியவே தெரியாது என்று சொல்லி என்ன செய்யறாரு இதற்கு காரணம் கடல்களுக்குள்ளே நிறைய அடுக்குகள் இருக்கிறது அந்த கடல்களுக்கு கீழே அடுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொரு அடுக்குமே ஒவ்வொரு நிறத்தை உறிஞ்சு கொள்கிறது அந்த நிறத்தை உறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரணத்தினால் தான் இருநூறு மீட்டருக்கு தாண்டி அடியில போனாங்களா எந்த கலருமே தெரியாது எல்லாமே இருட்டா தான் தெரியும் எல்லாமே கும்பிரிட தான் தெரியும் எல்லா சொன்னானே அதுல போய் நீங்க கையை விரிச்சு பார்த்தா கூட உங்க கையினுடைய உள்ளங்கை கூட தெரியாது எந்த ஒரு கலரும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு கும்பிரு இருக்கும் சொன்னாங்களே இதை அந்த துர்காரம் அப்படியே உண்மைப்படுத்துகிறார் இப்படி உண்மைப்படுத்தி இதற்கு காரணத்தையும் விவரிக்கிறார் ஏன் அப்படி ரொம்ப இருட்டா இருக்குதுன்னா அதற்கு காரணம் அலைகள் தான் மேல் பரப்புல இருக்கிற அலைகள் இருக்குது இல்ல அந்த மேல் பரப்புல இருக்கக்கூடிய இந்த அலைகள் வந்து ஓரளவு அந்த ஒளி அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடுது ஒளி அப்படியே உள்வாங்கிக்கிடுது அதனால கொஞ்சம் கீழே வர வர மேல் அலையில இருந்து மேல் மட்டத்துல இருந்து கொஞ்சம் கீழே வர வர நிறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்க ஆரம்பிக்குது அதுல ஆழ்கடலிலும் அலை இருக்கிறது அந்த அலை என்ன செய்து விடுகிறது என்றால் ஒட்டுமொத்தமாகவே எந்த ஒரு நிறத்தையுமே தெரியாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இருட்டாக ஆக்கி விடுகிறது அப்ப மேல் கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அலைகளும் ஆழ்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அலைகளும் தான் ஒரு பொருள் தெரியாமல் இருப்பதற்கு காரணமா இருக்குது கும்முருட்டா இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்குது என்று என்ன செய்கிறார் அந்த துர்காரோ விவரிக்கிறார் மாசம் <laughs> சுனாமி வந்துச்சா இல்லையா ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட்டது தமிழகத்தில் கூட அந்த கடலோர மாவட்டங்கள் அந்த சுனாமினால் பெரிய அளவில் பாதிச்சாங்க அதே போல சுமத்ரா தீவில் ஏற்பட்ட அந்த சுனாமி இருக்கிறது அந்த சுனாமியினால் எவ்வளோ பாதிப்பு வந்துச்சு ஜப்பானில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இந்தியாவிலே பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஸ்ரீலங்காவிலே பாதிப்பு ஏற்பட்டது அத்தனை பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் கடலுக்கு அடியில அந்த சுமத்ரா பகுதியில ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது அந்த நிலநடுக்கத்தின் விளைவாக கடலுக்கு அடியில் அளவு ஓடுமே அந்த அலை வேகமாக கரையை நோக்கி பாய்கிறது அப்படி பாயக்கூடிய அந்த அலை தான் ஏறத்தாழ ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேரை பழி வாங்கியது என்று சொல்றாங்களே அந்த சுனாமி ஏற்பட்ட பிறகுதான் நம்மள்ல சில ஆட்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க ஆமா கடலுக்கு உள்ளேயும் அலை இருக்குது அந்த அலையினுடைய பாதிப்பு தான் அந்த அலை ஏற்படுத்தி ஒரு போர தாண்ட வந்தா இரண்டு லட்சத்தி முப்பது பேருடைய உயிர் பறிகொடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டு லட்சத்தி முப்பது பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க என்ற ஒரு முடிவுக்கு மக்கள் வர்றாங்க அப்ப இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தை அல்லா தன்னுடைய தூதருடைய நாவலை சொல்ல வைக்கிறானே அப்ப இஸ்லாம் எப்படி ஒத்து போகுது பாத்துங்களா கடலை பத்தி பேசுது 
கடலுக்குள்ள இருட்டை பத்தி பேசுது அதுல அலை இருக்கிறத பேசுது அதை அப்படியே இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்கிறது இப்படி ஒரு விஷயமா அடுத்து இஸ்லாமியமா இருக்கும் விண்வெளி பயணத்தை பத்தியும் பேசுது அல்லா குரான்ல பேசுறார் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி மூணாவது வசனத்துல சொல்லும் பொழுது மனிதர்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறான் ஜிங்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறான் மனிதன் கூட்டத்தினரே நீங்கள் இந்த பூமியினுடைய விழிப்பிற்கு செல்ல செல்ல நினைத்தால் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூமி இருக்குது இல்ல அந்த பூமியினுடைய நீங்க விழிப்புக்கு போக நினைச்சாலும் அதே போல் சமாபாத்தி வானத்தினுடைய விளிம்பிற்கு நீங்கள் போக நினைத்தாலும் தாராளமா நீங்க போய் கிடுங்க கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு சக்தி வேணும் சும்மா நீங்க நினைச்ச மாதிரி போயிட முடியாது இங்க திருவண்ணாமலை இருந்து சென்னைக்கு எப்படி பஸ்ல போறீங்களோ இந்த மாதிரி சாதாரண சக்தியினால இந்த பூமியை தாண்டி நீங்க வேற கோள்களுக்கு போயிட முடியாது வெளி இடங்களுக்கு போயிட முடியாது வானத்தை கடந்துட முடியாது நீங்க இந்த வான பூமியை கடப்பதாக இருந்தால் அதற்கு தேவையான சக்தி இருக்கணும் சக்தி இல்லாம உங்களால் கடக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் அந்த பாலைவனத்தில் வாழ்ந்த தன்னுடைய தூதருடைய நாவின் மூலம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு சொல்ல வைக்கிறான் இதை இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் அப்படியே சரி கண்டிருக்கிறதா இல்லையா இது சரிதான் நம்ம இந்த பூமியை விட்டு வேற இடத்துக்கு போறதா இருந்தா கூட அதற்கு சரி ஒரு சரியான சக்தி வேணும் எந்த அளவுக்கு இப்ப நம்ம விமானத்துல போக நினைச்சா கூட ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு தான் போக முடியும் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு போக நினைங்க விமானத்துல நீங்க போயிடலாம் ஏன்னா அது ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போறது விமானத்துல என்ன செஞ்சிட முடியாது இந்த பூமியை விட்டு தாண்டி வேற கோள்களுக்கு போயிட முடியாது ஏன்னா விமானத்திற்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தி இல்லை வேற எந்த ஒரு பொருளுக்கும் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தி இல்ல ராக்கெட் இருக்குதே ராக்கெட்டால இந்த பூமியில இருந்து வேற இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் சந்திரனுக்கு போயிடலாம் இந்த பூமியை கடந்து போயிடலாம் என்று இந்த பூமியை கடப்பதாக இருந்தால் இன்றைக்கு எதை பயன்படுத்துகிறார்கள் ராக்கெட்டை ஒரு விண்கலமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன் அந்த ராக்கெட்டை பயன்படுத்தணும் ஒரு சாதாரண விமானத்தை பயன்படுத்தினா நம்ம ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒரு நாட்டுக்கு தான் போக முடியுது பூமியினுடைய ஒட்டுமொத்த விழிப்பை கடக்க முடியல வானத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த விழிப்பை கடக்க முடியல ஆனா ராக்கெட் கிடக்குது என்ன காரணம் அல்லா சொன்னானே லா தன் ஒரு சரியான சக்தி இருந்தால் தான் கடக்க முடியும் என்று அல்லா சொன்னானே அந்த சக்தி இன்றைக்கு ராக்கெட்ல தவிர வேற எதுவும் இல்லை அதனாலதான் ராக்கெட் என்ன செய்து கிடக்குது அதற்கு அறிவியலாளர்கள் சில கணக்குகளை கூட சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு கணக்குல சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆள் இந்த பூமியில இருந்து வெளியேற நினைத்தால் எஸ்கேப் ஆக நினைத்தா இதைத்தான் எஸ்கேப் விலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அறிவியல் இன்னைக்கும் சொல்லப்படுது எஸ்கே பிலாசிட்டின் அந்த எஸ்கே பிலாசிட்டில் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாம் யாராக இருந்தாலும் இந்த பூமியில இருந்து வேற பூமிக்கு கடக்க நினைச்சோம் சொன்னா ஒரு நொடிக்கு என்ன செய்யணுமா பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கடந்துடணுமா ஒரு நொடிக்குள்ள கை கை சுண்டோம் இல்ல இந்த சுண்டக்கூடிய நேரத்துல பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஏறத்தால பதினோரு கிலோமீட்டர் போயிடணுமா நீங்க அதையே நிமிடத்துல கணக்கு வச்சுக்கன்னு சொன்னா ஒரு நிமிடத்துல அறுபது செகண்ட் வருது இல்ல அறுபது செகண்ட் வரக்கூடிய ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடத்துல அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கடந்தா தான் நீங்க இந்த பூமியை தாண்டி போக முடியும் அதே ஒரு மணி நேரத்திற்கு நாற்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் கடக்கணும் நம்ம இந்த பூமியை விட்டு எஸ்கேப் ஆகிறதா இருந்தா வேற கோள்களுக்கோ எங்கேயோ தப்பிக்கிறதா இருந்தா எந்த வேகத்தில் நம்ம கிடக்கணுமா ஒரு மணி நேரத்துல நாற்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்ல கிடக்கணுமா இப்படிப்பட்ட கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்ல நீங்க கடந்தா தான் இந்த பூமியை கடக்க முடியுமே தவிர இதை தாண்டி இதுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் குறைஞ்சதுன்னு வைங்க மேல வர போவோம் கடைசி திடீர்னு கீழே விழுவோம் ஏன்னா புவி ஈர்ப்பு விஷம் இருக்குது இல்ல அந்த புவி ஈர்ப்பு விஷம் அப்படியே நம்ம இழுத்துட்டு போயிடும் நம்ம அந்த புவி ஈர்ப்பு விஷயம் தாண்டி அந்த பூமியை தாண்டி செல்வதாக இருந்தால் இவ்வளவு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகணும் அதனாலதான் ராக்கெட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அதுல பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் ரொம்ப அதிவேகத்துல போகக்கூடிய விதத்துல ஒரு மணி நேரத்திற்கு அந்த நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி போகக்கூடிய அளவிற்கு அப்படி ராக்கெட்டை பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த ராக்கெட் இருந்தால் இவ்வளவு வேகம் இருந்தால் தான் இந்த பூமியை விட்டு கடக்க முடியும் இது எப்படி ஒரு நபியுடைய வாயினால சொல்ல முடியும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்களே எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதர் சொன்னார்களே இது அவருடைய சொந்த வார்த்தையாக இருந்தால் ரசூலுல்லா உங்க உள்ளத்தில் நினைக்கிறதல்ல குரான் சொல்லிடுவாங்க என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் இப்படி சொல்ல முடியுமா விஞ்ஞானம் வளராத காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு ஒரு விஞ்ஞானி பேசுவதை போல அல்லாஹுடைய தூதர் பேசினார்களே இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை கூட ரசூலுல்லாவால் அவங்களுடைய சொந்த கருத்தால் சொல்லியிருக்க முடியாது அப்ப ரசூல்லா சொன்னாங்களே 
இதுவெல்லாம் நமக்கு எதை ஒரு பாடமாக தரணும் எதை நமக்கு படிப்படியாக கற்றுத்தரணும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன எந்த ஒரு வார்த்தையும் அது மனித வார்த்தைகள் அல்ல படைத்து இறைவனுடைய வார்த்தை என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞானம் ஒத்து போகுவது மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாக இருக்கிறது இது ஒரு விஷயமா அடுத்து இஸ்லாமிய மார்க்கம் இன்னும் சில விஞ்ஞானத்தை பத்தி பேசுது நம்ம சில மக்கள் கூட இன்னைக்கு அறியாத ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கு பால் உற்பத்தி இருக்குது இல்ல மாடுகள்ல இருந்து நிறைய பால் உற்பத்தி நம்ம பால் எடுக்கிறோம் ஆடுகள்ல இருந்து பால் கறக்குறோம் ஒட்டகத்துல இருந்து பால் கறக்குறோம் இப்படி பால் உற்பத்தி இன்னைக்கு இருக்குது அந்த பால் உற்பத்தி பத்தி என்ன செய்யறாங்க இன்றைக்கு பாமரர்கள் கருத்து சொல்லுவாங்க எப்படி கருத்து சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு கவிஞன் பாட்டு கூட படிச்சிருக்கிறான் தன் ரத்தத்தின் ஒரு பகுதியை பாலாக தருவது பசுவோட வேலை பசுமாடு என்ன செய்யுதான் ரத்தத்திலேயே ஒரு பகுதியை பாலா தருதான் இதனால் வர மக்கள் அப்படித்தான் நம்பி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இன்றைக்குள்ள சில மக்கள் கூட நம்மை பாமர மக்கள் கூட விஞ்ஞானத்தை பற்றி சரியாக அறியாத மக்கள் கூட என்ன நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கு பால் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அது ரத்தத்திலிருந்து ஒரு பகுதி தான் என்று இன்றைக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதற்கு நேர் மாற்றமாக பேசுகிறது எப்படி அல்லாத்தனுடைய திருமணம் சொல்லுகிறான் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அல்லா சொல்லும் பொழுது கால்நடைகள் இருக்கிறதே அந்த கால்நடைகளிலேயும் இறைவன் உங்களுக்கு நிறைய அட்டாட்சிகளை வைத்திருக்கிறான் அல்ல நமக்கு நீங்க நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலேயே இன்னைக்கு சில மக்கள் இருக்கிறாங்க அல்ல எல்லாம் கிடையாது கடவுள்லாம் கிடையாது மனுஷங்கள்ல தானா உருவாங்க நாங்க இந்த உலக தானா படைக்கப்பட்டது என்று சில ஆள்கள் என்ன செய்யறாங்க கடவுளையே முற்றிலும் மறுக்கக்கூடிய அந்த நாத்திக கொள்கைகளுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி போகக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் அப்படி அறிவுக்கு அவங்கதான் பகுத்தறிவாளர்கள் பகுத்தறிவே இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள பகுத்தறிவாளர் என்ன செய்யறாங்க தங்களை தங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் மரண அடி கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல அல்லாஹுத்தால் அழகா சொல்லி காட்டுகிற நீங்கள் கால்நடை சிந்திச்சு பாருங்க ஆளா இருக்கட்டும் மாடா இருக்கட்டும் ஒட்டகமா இருக்கட்டும் அந்த கால்நடை நீங்க சிந்திச்சு பார்த்தால் இல்ல இபிரத்தன் அதிலே உங்களுக்கு நிறைய படிப்பனை இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அதுல அல்ல ஒரு படிப்பனையை சொல்ற என்ன படிப்பனை தெரியுமா உணவிற்கும் ரத்தத்திற்கும் மத்தியில் இருந்து உங்களுக்கு நான் பாலை உற்பத்தி ஆக்கி தருகிறோம் அல்ல சொல்றேன் நீங்க பால் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா எப்படி கிடைக்குது ரத்தமே பாலாக மாறல செரிக்கப்பட்ட உணவு இருக்குது அந்த செரிக்கப்பட்ட உணவிற்கும் ரத்தத்திற்கும் இடையில் தான் அந்த பாலை நாம் ஏற்படுத்திருக்கிறோம் சாயிகன் சாரிபின் குடிக்கக்கூடியவங்களுக்கு அது நல்ல நல்ல ஒரு பானமாக இருக்கிறது மத்த மத்த பானத்தை விட இந்த பால் ஒரு அழகான ஒரு பானமாக இருக்கிறது இது ஒரு அட்டாட்சியாக கூட இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய தூதருடைய நாவின் மூலம் பேச வைக்கிறான் அடைச்சிருக்கிறதா <laughs> உணவிற்கும் ரத்தத்திற்கும் இடையில் இருந்து வருகிறது இதை யாராவது பாமரங்கள் ஒத்துக்கிடுவாங்களா ஆனா சயின்ஸ்ல சொல்றாங்க சயின்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க இப்ப கால்நடையா இருக்கட்டும் மனுஷனா இருக்கட்டும் அவங்க சாப்பிடும் பொழுது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த பொருள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யுது இறப்பைக்கு போகும் இறப்பையில போய் அப்படி துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு அந்த கொழுப்பு அந்த சாப்பாடு பொருள் ஃபுல்லா அப்படி அரைக்கப்பட்டு அப்படி அரைக்கப்பட்ட உணவு உடல்களுக்கு அனுப்பப்படும் அப்படி உடல்களுக்கு அனுப்பப்படும் பொழுது அந்த அரைக்கப்பட்ட உணவிலிருந்து சத்து பொருட்கள் இருக்கும்ல இப்ப நம்ம சோறு சாப்பிடுறோம் சோறுல சத்து இருக்குது ஏற காய்கறிகள் சாப்பிடுறோம் அதுல சத்து இருக்குது பல வர்க்கங்கள் சாப்பிடுறோம் அதுல சக்தி இருக்குது எதுல எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் சத்து இருக்குதோ அந்த சத்து பொருட்களையுமே அந்த அரைக்கப்பட்ட உணவில் இருந்து உடல்கள் என்ன செய்யணுமா தனித்தனியா உறிஞ்சிகள் மூலம் உறிஞ்சிக்கிடுமா 
நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பாடு அரைக்கப்படுது இல்லை அரைக்கப்பட்டு குடல்களுக்கு அனுப்பப்படுது அப்படி குடல்களுக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய அந்த உணவை அந்த குடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உறிஞ்சிகள் மூலம் அந்த சத்துகள் எல்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு அந்த சத்துகள் இரத்தங்களின் வழியாக உடலில் உள்ள அனைத்து பாகத்திற்கும் கடத்தப்படுகிறது எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க அந்த உறிஞ்சப்பட்ட சத்து என்ன செய்யப்படுது அந்த குடல்கள் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட சத்து இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் இரத்தத்துடைய நாள நாளங்களின் வழியாக உடல்களில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கும் கடத்தப்படுகிறது அப்படி கடத்தப்படக்கூடிய அந்த உணவு தான் அந்த மாட்டினுடைய மடுவுக்கும் போகுது மாட்டினுடைய மடுவிற்கு போய் அந்த சத்து பொருள் இருக்குது அந்த சத்து பொருள் மாட்டினுடைய மடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனின் காரணமாக உங்களுக்கு பாலாக தருகிறது அப்ப உங்களுக்கு பால் வருகிறது என்றால் இரத்தம் அப்படியே மாறி வரல நீங்க சாப்பிட்ட உணவு செரிக்கப்பட்டு அதுல இருந்து சக்திகள் பெறப்படுகிறது அது இரத்தங்களின் மூலமா கடத்தப்படுகிறது அது மடுவிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுகிறது அது மடுவில் உள்ள ஒரு ஹார்மோன் மூலமாக உங்களுக்கு பாலாக வெளிப்படுகிறது என்று அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் இன்றைக்கு ஒரு விஞ்ஞானி எப்படி சொல்லுவானோ செரிக்கப்பட்ட உணவிற்கும் இரத்தத்திற்கும் இடையில் இருந்துதான் பால் உருவாகிறது என்று இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்களே இதே கருத்தை அல்லாஹு தலத்தனுடைய தூதர் மூலமா சொல்ல வச்சானே அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது பாத்தீங்களா இது ஒரு விஷயம் அடுத்து இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கடவுள் மறுப்பு குலகைக்கு போனாங்கல்ல பல ஆட்கள் பலரையும் கடவுளை வணங்கினதுனால மக்களுக்கு மத்தியில் நிறைய மூட நம்பிக்கை வந்ததுனால அந்த மூட நம்பிக்கைக்கு ஆன்மீகங்கள் காரணம் இருந்ததுனால இந்த ஆன்மீகம் தேவையா நம்மளை போய் அடுத்தவங்க காலில் விழ சொல்றாங்க நம்ம ஏன் அடுத்தவங்க காலில் விழணும் நம்ம போய் நம்ம தாழ்ந்தவங்களா அடுத்தவங்க ஒசந்தவங்களா என்ன அடிப்படையில் தாழ்ந்தவங்க ஒசந்தவங்க சொல்றாங்க இந்த ஆன்மீக கருத்து சரியில்லையே ஒரு கல்லை போய் வணங்க சொல்றாங்களே சூரியனை போய் வணங்க சொல்றாங்களே சந்திரனை போய் வணங்க சொல்றாங்களே கல்லுக்கு என்ன பவர் இருக்குது மரத்துக்கு என்ன பவர் இருக்குது கடலுக்கு அது கடவுளுக்குரிய பவர் என்ன இருக்குது சூரியனுக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்ப பவர் இல்லாததுக்கெல்லாம் கடவுளுடைய தன்மை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்ப இப்படிப்பட்ட கடவுள்கள் தேவைதானா பலவீனத்திற்கு உட்பட்ட கடவுள்கள் தேவைதானா என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் என்ன செய்கிறார்கள் கடவுள் மறுப்பு கொள்கைக்கே போய்விட்டார்கள் எந்த அளவிற்கு அவங்கள்ட்ட நம்ம கேள்வி கேட்ட எப்படி எப்ப நீ பிறந்த இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்களே மக்கள் எப்படி பிறந்தாங்க இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது என்று கேட்டால் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லாம் இயற்கை தான் நம்ம பிறந்தது இயற்கை ஒரு மரம் வளர்றது இயற்கை மழை பெய்யறது இயற்கை பூமி சுத்துறது இயற்கை பூமி உருவானது இயற்கை எல்லாமே இயற்கை இயற்கை இயற்கைன்னு சொல்லி செய்வாங்க இயற்கையவே காரணமாக வைத்து கடவுள் என்ற ஒன்றே கிடையாது மதம் என்பது அது மனிதனுடைய மூளையை மழுங்கடிக்க செய்கிறது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகங்களையுமே அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள் அப்படி புறக்கணிக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறார்களே கடவுளை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகவாதிகள் நாத்திகர்கள் அந்த நாத்திகருடைய கொள்கை எல்லாம் ஓட ஓட விரட்டக்கூடிய அளவிற்கு கூட அல்லாத தன்னுடைய திருமறையில அற்புதமான விஞ்ஞான கருத்துக்கள் சொல்லி இதை சிந்திச்சு பாரு நீ மனுஷன் தானே அறிவியல் இருக்கு தானே பகுத்தறிவு உனக்கு இருக்கு தானே ஓ பகுத்தறிவு பயன்படுத்தி கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்கு போறிய உன்னுடைய பகுத்தறிவை பயன்படுத்தினால் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை இந்த உலகத்தை அந்த சராசரங்களை படைத்த ஒருவன் இருந்தால் தான் இந்த உலகம் என்பதே படைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை நிரூபிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹு தாலா நிறைய விஞ்ஞான கருத்துக்களை கூட தன்னுடைய திருமணம் சொல்லுகிறான் இந்த விஞ்ஞான கருத்துக்களை நாம் வைத்து நாத்திகளோட விவாத காலத்தில் சந்தித்தோம் ஆட்கள் வந்தாங்க மற்ற மற்ற ஆட்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடும் பொழுது நாத்திகங்களா அவங்க நிறைய குறுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க அறிவு பூர்வமா கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம என்னத்தை பதில் சொல்ல முடியும் என்று மற்ற மற்ற ஆன்மீகத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடக்கூடிய நேரத்துல தௌகி ஜமாத் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்லாமிய ஆன்மீகம் இருக்கிறதே அந்த அசைக்க முடியாத ஆன்மீகத்தை வைத்து இறைவன் தந்த அந்த இறை வாக்கை வைத்து நாம் அவர்களை எதிர்கொண்டோம் எவர்கள் இந்த உலகம் இயற்கையாக உருவானது என்று சொன்னார்களோ அவருடைய நாவில் இருந்தே இந்த உலகம் எல்லாம் இயற்கையாக உருவாகல அதற்கு ஒரு சக்தி இருந்தால் தான் உருவாகி இருக்க முடியும் என்ற சக்தி சொல்லிக்கிடுவாங்க நம்ம அதுக்கு கடவுள் சொல்லுவோம் ஒரு இறைவன் சொல்லுவோம் அந்த இறைவன் செஞ்சான்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் அதை மறுத்தார்களே தவிர ஆனால் கண்டிப்பா ஒரு சக்தி இருக்குது என்று அவர்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அந்த அளவிற்கு நாம் ஒரு கருத்து வச்சோம் என்ன கருத்து இந்த பூமி தோன்றிய ஒரு கருத்து இந்த பூமி எப்படி தோன்றுச்சு சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க அந்த பூமி வந்து அதை அப்படி தோன்றுச்சு இப்படி தோன்றுச்சு இப்படி பரிணாமாச்சு அப்படி பரிணாமாச்சு என்றெல்லாம் பல கருத்து சொல்லுவார்கள் ஆனால் சயின்ஸில் சொல்கிறாங்க இந்த பூமி தோன்றுறதுன்னு சொன்னால் இந்த பூமியாக இருக்கட்டும் சூரியனாக இருக்கட்டும் சந்திரனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பெருவெடிப்பு கொள்கையின் மூலமாகத்தான் தோன்றியது
பெருவடிப்பு கொள்கனா என்ன நம்ம இப்ப இருக்கிறோம் இந்த பெரிய பூமி இந்த பூமி வானங்கள் எல்லா கோள்கள் எல்லாமே ஒரு சின்ன பொருளுக்குள்ளதான் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன பொருளுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளில் ஒரு பெரிய வெடிப்பு ஏற்படுகிறது வெடிப்பு ஏற்பட்டு அது அப்படியே சிதறுகிறது ஒரு சின்ன பொருளா இருந்தது வானம் பூமி சூரிய சந்திர எல்லா கோள்களுமே ஒரு சின்ன பொருளுக்குள்ள இருந்தது ஒரு பெரிய வெறி வெடிப்பு ஏற்பட்டு அந்த வெடிப்பு அப்படியே சிதறி போய் எந்த அளவுக்கு சிதறிச்சா சிதறி தூசு மண்டலங்கள்லாம் மாறி அந்த தூசு மண்டலங்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து அதுதான் பூமியாக அதுதான் சூரியனாக அதுதான் சந்திரனாக அதுதான் இன்ன பிற கோள்களாக அதுதான் பல லட்சக்கணக்கான விண்மீனாக மாறியது என்று பிக் பேங் தீரில் சொல்றாங்களே இது இன்னைக்கு கண்டுபிடி சொல்றாங்க கொஸ்டின் நூற்றாண்டுகள் முன்னாடி கண்டுபிடி சொல்றாங்க இது அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி பிக் பேங் தீரன என்ன ரசூல்ல படிச்சாங்களா ஆனா அல்லா என்ன செய்யறான் தன்னுடைய தூதருடைய நாவின் மூலம் அந்த கருத்தை வெளிவர வெளிவர வைக்கிறான் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்துல முப்பதாவது வசனத்துல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவளும் இறந்ததீன கஃபரு இறைவனை மறுக்கிறார்களே அந்த இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டாமா அல்ல அந்த வசனத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்கிறான் இன்னைக்கு நாத்திக கொள்கை பேசக்கூடியவங்களுக்கு அந்த வசனத்தை ஆரம்பிக்கிறான் ஏன்னா அவங்க தானே கடவுளை மறுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க மனசு குரங்கில் இருந்து வந்தா அப்படி வந்தா இப்படி வந்தா இவங்க தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு அல்லா சொல்லுகிறான் அவளும் எல்லதீன கஃபரு அந்த கடவுளை மறுக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாம இன்ன சமாவாதி வல்ல அருள வானங்களும் பூமியும் காணத்தா ரத்துக்கா அந்த ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருந்தது இந்த வானங்களும் பூமியும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருந்தது நாம் தான் அந்த இரண்டையும் பிரித்தோம் இதை அவங்க அறிய வேண்டாம எல்லாம் ஒன்னா தானமா இருந்துச்சு எல்லா கோள்களும் ஒன்னா தானே இருந்துச்சு நம்ம தானே ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு பெரிய வெடிப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு பிக் பேங்கை ஏற்படுத்தி நம்ம அந்த வானத்தை பூமி பிரிச்சோமே இதை அந்த இறைவனை மறுக்கக்கூடியவங்க சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டாம என்று அல்லாஹுத்தால ஒரு இடத்துல பேசுகிறான் அதே போல நாற்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்துல பதினோராவது வருஷத்துல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படி பெருவெடிப்பு கொள்கை ஏற்பட்ட உடனே அப்படி தூசியா வந்துச்சுன்னு சொன்னேன்ல அந்த வந்த தூசி தான் ஒரு தனித்தனி மண்டலங்களாக தனித்தனி குழுக்களாக அது சேருகிறது அப்படி சேர்ந்த குழுக்கள் தான் வானங்களாக பூமியாக இன்ன பிற கோள்களாக லட்சக்கணக்கான விண்மீன்களாக மாறியதாக அறிவியல் சொல்லுகிறது அதை பற்றியும் அல்லா சொல்லுகிறான் சும்மஸ்தவா இல சமா நாம் வானத்திற்கு கட்டளையிட்டோம் அது அப்படியே பூமிய தூசியா இருக்கும் பொழுது நாம் வானத்திற்கு கட்டளையிட்டோம் வகைய துகான் அவைகள் எல்லாம் தூசியாக இருக்கும் நிலையில் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து விடுங்கள் ஒரு தனி வானமாக இருந்து விடுங்கள் என்று நாம் வானத்திற்கு கட்டளையிட்டோம் வானம் சேர்ந்தது அதே மாதிரி பூமிக்கு எல்லா கட்டளை போடுறான் பூமி சேருது சூரியனுக்கு எல்லா கட்டளை போடுறான் அந்த தூசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து சூரியனாக மாறுகிறது இப்படி எல்லா கோள்களும் உருவாக்குவதற்கு அந்த தூசி மண்டலம் காரணம் அந்த தூசி மண்டலத்தை இறைவன் தான் அப்படி உருவாக்க சொல்லி ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்தான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை நம்ம குரான்ல பார்க்கிறோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது பாத்தீங்களா நம்ம கையில வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அருள்மறை குரான் இன்றைக்கு பிக் பேங் தியரிய கூட அந்த உலகம் உருவான அந்த வரலாறை கூட அழகாக படம் பிடித்து காட்டக்கூடிய அளவிற்கு அல்ல ஆக்கி தந்திருக்கிறானா இல்லையா இது எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய நாவிலிருந்து இந்த வார்த்தை வரும் ஒரு சாதாரண மனிதன் இன்னைக்கு நம்ம கூட சயின்ஸ படிக்கலன்னு வைங்க நம்மளால சொல்ல முடியுமா அப்ப உண்மையிலேயே இது இறைவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் தான் இந்த வார்த்தை இன்றைக்கு அப்படியே உண்மைப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இது ஒரு செய்திய அடுத்து இன்னும் சில செய்திகள் வருகிறது இன்னைக்கு மனுஷன் இங்க இருந்து வானத்துக்கு மேல எவ்வளவோ பல லட்சம் மைல் கணக்கில் போயிட்டான் சந்திரனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சொல்றான் அதே மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்யறோம் போக போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல போயிருவோம் என்ற அளவுக்கு என்ன செய்யறாங்க மனிதர்கள் பல்வேறு கருத்து சொல்றாங்க இப்படி வானத்துக்கு மேல பூமியில இருந்து வானத்துக்காக எவ்வளவு லட்சக்கணக்கில் மனுஷன் போறான் இப்படி போகக்கூடிய மனுஷனால பூமிக்கு கீழே எவ்வளவு தூரம் போக முடிஞ்சிச்சு வானத்துக்கு மேல ராக்கெட்ல போறான் ஹெலிகாப்டர்ல போறான் கண்டதுலயும் போறான் இப்படி போகக்கூடிய மனுஷன் பூமிக்கு கீழே அவனால அதிக தூரம் போக முடிஞ்சிச்சா இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மலையாக இருக்கக்கூடிய எவரஸ்ட் சிகரம் இருக்குது இல்ல அந்த எவரஸ்ட் சிகரத்தை கூட எட்டக்கூடிய அளவிற்கு மனிதன் பூமிக்கு அடியில போயிருக்கிறான அந்த எகரஸ்ட் எவரஸ்ட் சிகரத்தினுடைய அளவு எவ்வளவு அது துல்லியமா சொல்லும் பொழுது ஏறத்தால ஒரு ஒன்பது கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த ஒன்பது கிலோ கிலோமீட்டர் அளவு இன்றைக்கு உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மலை இருக்கிறது சரி அந்த மலையினுடைய தூரத்திற்காவது மனிதன் பூமி கீழே போயிருக்கானா மேல போகிறதுக்கு பல்வேறு ஆற்றலை பயன்படுத்தி போனானே போன மனிதனால் பூமிக்கு கீழே போக முடியல ஏன் போக முடியல என்னதான் முயற்சி
பூமிக்கு கீழே போன தூரமே வெறும் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் ஏன் ரத்தால அவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறானா ரெண்டு கிலோமீட்டர் அளவு தான் பூமியை உள்ள தோண்டி மனுஷன் உள்ள போயிருக்கிறான் அதை தாண்டி மனுஷனால போக முடியல என்று சொல்லி ஒரு செய்தி ஒண்ணு ஒளிபரவு பண்ணாங்க அப்படி ஒளிபரவு பண்ணிட்டு அந்த கடைசி இன்னொரு தகவலும் வச்சாங்க அமெரிக்கால உள்ள சில ஆட்கள் ஐரோப்பாவில் உள்ள சில ஆட்கள் இங்கிலாந்தில் உள்ள சில ஆட்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இன்னொரு குழு அமைத்து நம்ம இன்னும் அதுக்கு கீழே ஆழம போகணும் இப்போ ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு தான் நம்ம அடியில் போயிருக்கோம் பூமிக்குள்ள இன்னும் ஆழம போகணும் அதற்குன்னு சொல்லி ஒரு குழு அமைத்து அதற்காக ஏறத்தாழ அறுபதாயிரம் கோடி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் கூட என்ன செய்ய போறாங்களே செலவிட போறாங்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு தகவல் என்ன செஞ்சாங்க சமீபத்தில் புதிய தலைமுறை கூட சொன்னாங்க அப்ப அதுல அவங்க சொன்ன முக்கியமான தகவல் என்ன மனுஷ பூமிக்கு கீழே போறான் சொன்னால் இதுவரை போயிருக்கக்கூடிய தூரமே வெறும் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் ஏன் அதை தாண்டி போக முடியல அல்ல தன்னுடைய திருமறை அப்படியே சொல்லிட்டார் எப்படி சொல்லி பதினேழாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல அல்லா சொல்லும் பொழுது நீ இந்த பூமியில கருவத்தோடு நடக்காத அல்லாஹு தால இதை எச்சரிக்கிறான் இந்த பூமியில நடக்கிறதா இருந்தா பணிவா நடந்து போ அன்பான முறையில் நடந்து போ அடுத்தவங்களை பார்த்த நம்ம ஒரு பெரிய ஆளு என்று நம்மளுடைய பகட்டை வெளிப்படுத்துற மாதிரி நீ இந்த பூமியில் நடந்து போகாத என்று அல்லா சொல்லும் பொழுது இதுக்கு தான் அல்லா ஒரு உதாரணம் சொல்றான் சரி நீ கருவத்தோடு நடக்க ஆசைப்படுறல்ல பெருமை அடிக்க நீ ஆசைப்படுறல்ல இப்படி நீ கருவத்தோடு நடக்க ஆசைப்பட்டா ஒன் நாள் செஞ்சு முடிஞ்சிரு பார்ப்போம் என்று அல்ல என்ன செய்கிறான் இதை ஒரு சவாலாக வைக்கிறான் எதை சவால் இன்ன கலன் நீ இந்த பூமியை பெயர்த்து பூமியை பிளந்து மலையினுடைய அந்த அளவிற்கு கூட உன்னால் செல்ல முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மலையினுடைய இந்த ஹைட் இருக்குது அந்த ஹைட்டினுடைய அளவிற்கு கூட உன்னால் செல்ல முடியாது நீ அப்படி போய் காட்ட பார்ப்போம் நீ அப்படி போய் காட்டி நீ பெருமையடி நீ அகந்தை கொள்ளு நீ கருவம் பிடிச்ச மாதிரி நட உன்னால வானத்துக்கு மேல எவ்வளவு போக முடியுதோ அவ்வளவு கூட பூமி கீழே போக முடியலைய ஒரு ஒன்பது கிலோமீட்டர் கூட ஒன்னால கீழே போக முடியலைய பிற ஏண்டா நீ பெருமை அடிக்கிற என்று அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் பெருமை அடிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதை ஒரு கேள்வியாக வைக்கிறான் அப்ப இதுல கூட அல்லாஹூ தால ஒரு விஞ்ஞான கருத்து சேர்த்து சொல்லுகிறான் என்ன கருத்து வானத்துக்கு மேல போவதற்கு ஆற்றல் வேணும் ஆனா பூமிக்கு கீழே நம்மளால அதிக தூரம் போயிட முடியாது ஒரு மலையினுடைய தூரத்துல கூட நம்ம நம்மால் போக முடியாது என்ற அளவுக்கு சொல்லி வச்சுட்டாங்களே இன்றைக்கு இதுல சில இடங்கள்ல முயற்சி கூட பண்ணி பார்த்துருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கிறாங்க இதுல கூட இணையதளத்துல சில தகவல் வெளியிடுறாங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிகமாக பூமிக்கு கீழே சுரங்கம் தோண்டி போனது எந்த சுரங்கம் அதிக ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய சுரங்கம் எது என்ற அந்த சுரங்கத்தினுடைய அந்த அளவு என்ன செய்யறாங்க அளவுடுறாங்க அப்படி அளவிட்டு பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்வால் பாக்ஸ் பார்க் சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுரங்கம் இருக்குது இன்னைக்கு உலகத்திலே மிக நீண்ட சுரங்கமா மிக அதிக ஆழத்துல தோண்டப்பட்ட ஒரு சுரங்கமா தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரங்கம் எவ்வளவு ஆழத்துல தோண்டிருக்காங்களா அந்த ஏறத்தால அது வந்து மூணு புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் தான் அது ஏற்கனவே கடல் மட்டத்துல இருந்து உயர்ந்த ஒரு ஏரியா அப்படி கடல் மட்டத்துல இருந்து உயர்ந்த ஏரியாவில் இருந்து எவ்வளவு தோண்டி இருக்காங்களா மூணு புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் தான் அந்த கடல் மட்டத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஏறத்தால ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த சுரங்கத்துல கீழே போன ஆளை எவ்வளவு பூமி கீழே உள்ள போன ஆளை எவ்வளவா ரெண்டு கிலோமீட்டர் அதுல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனாங்கல்ல அதுல கூட என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா ஒரு ஆரம்பத்துல மேலே இருக்கும்போது பூமி பூமியா இருக்கும் பூமிக்கு கீழே ஒரு பத்து அடி உள்ள போங்க கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாகும் அதுல இருந்து ஒரு பத்து அடி உள்ள போங்க ஹீட் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதுல இருந்து பத்து அடி நம்ம உள்ள போங்க ஹீட் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அப்படி ஹீட் அதிகமாகி அதிகமாகி இன்றைக்கு எவ்வளவு ஆழத்துல ஒருத்த குளிய தோண்டி சுரங்கம் தோண்டி இருக்கிறானோ அந்த ஆழத்துல எப்படி பண்ணிருக்காங்களா சுத்தி குளிரூட்டக்கூடிய விதத்துல சுத்தி ஏசியா இருக்குமா அந்த ஏசியில இருந்தா தான் உயிர் படைக்க முடியும் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள கூட எந்த அளவுக்கு இருக்குதான் அந்த அளவுக்கு சுற்று முற்றிலுமே அந்த குளிரூட்டப்பட்ட அந்த ஏசியை பயன்படுத்தி அந்த குளிர் குளிர்விப்பானை பயன்படுத்த என்ன செய்யறாங்களா மக்கள் இன்றைக்கு அங்க இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களா அங்க அவங்க சுரங்க தோண்டி அங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இதுல என்ன கருத்தை பாக்குறோம் பாத்தீங்களா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அதுல அவங்க ஒரு காரணத்தையும் சொல்றாங்க நாங்க இதுக்கு கீழேயும் குளி தோண்டி இருப்போம் இது கீழேயும் உள்ள போக ஆசைப்பட்டிருப்போம் அதுக்கு கீழே நாங்க உள்ள போக ஆசைப்பட்டா எங்களுக்கு ஏசியை பயன்படுத்தினா கூட நாங்க ஏசியில இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த ஏசியில குளிர்ச்சி வரும் அந்த குளிர்
நீங்க மலை அளவுக்கு கூட பூமியை குடைஞ்சு உள்ள போக முடியாது என்று அல்லாஹ் உற வைக்கிறானே இது நமக்கு எதை ஒரு படிப்படியை காட்டித்தருது இந்த குரான் என்பது முழுக்க முழுக்க இறைவனுக்கு சொந்தமான ஒரு வார்த்தை அது அறிவு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் கூட அது அறிவியலுக்கு எதிரான ஒரு மார்க்கம் கிடையாது விஞ்ஞானத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் கிடையாது விஞ்ஞானத்தை முற்றிலும் மறுக்கக்கூடிய மார்க்கம் கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு சில மார்க்கங்கள் இருக்குது அவங்க மார்க்கத்தில் அவங்க கொள்கையில் ஒரு கருத்து இருக்கும் அவங்க சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க அறிவியலுக்கு மாற்றமாக அது இருக்குதுன்னு வைங்க அதை வெளியே சொன்னால் அடிச்சு கொண்டுருவாங்க கலிலியோ கொலை பண்ணாங்களா இல்லையா கலிலியோ என்ன பண்ணாரு பூமி ஆய்வு செய்கிறாரு பூமி ஆய்வு செஞ்சு சொல்கிறாரு இந்த பூமி என்பது அது உருண்டை வடிவத்தில் இருக்குது என்று சொல்லி கலிலியோ ஆய்வு செஞ்சு சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மதம் என்ன சொல்லுகிறது பூமி என்பது உருண்டை கிடையாது பூமி என்பது தட்டையானது என்று அவங்க மதம் சொல்லுகிறது அதுக்கு மாற்றமாக அவர் அறிவியலில் கண்டறிந்து அதை மக்களிடத்தில் பகிரங்கப்படுத்துகிறார் பகிரங்கப்படுத்தின என்ன ஆச்சு பெரிய பிரச்சனை விடுஞ்சிச்சு பெரிய அட்டி அவர் அடிக்கணும் உதைக்கணும் வெட்டணும் குத்தணும் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனை வந்து ஒரு கட்டத்தில் அந்த கணிலியோவை மதத்திற்கு மாற்றமாக கருத்து சொன்னார் என்ற காரணத்தினால் அவரை அடித்தே கொன்றார்கள் வரலாறுல பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க இப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன செய்யாது ஒரு கருத்து சொல்லி அதுக்கு மாற்றம் அறிவியல் வந்த உடனே இஸ்லாம் அப்படி பேசாது இஸ்லாம் என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மதங்களை விட கொள்கை கோட்பாடுகளை விட ஆன்மீக சித்தாந்தங்களை விட அவைகள் எல்லாம் அறிவியலை சம்பந்தப்படாவிட்டாலும் இஸ்லாம் என்பது அறிவிற்கு உட்பட்ட ஒரு மார்க்கம் என்பது நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் இப்ப நான் சொன்னவைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இப்படி ரசூல்ல பேசுனாங்களா பூமிக்கு கீழே உங்களால போக முடியாதுன்னு இது இன்னைக்கு விஞ்ஞான அப்படியே உண்மைப்படுத்துது அதே போல நீங்க பார்க்கலாம் தேனிக்களை பற்றியும் இஸ்லாம் பேசுகிறது பதினாறாவது அத்தியாயத்துல அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்துல தேனியில இருந்து எப்படி தேன் உருவாகுது என்பதை பற்றி அல்லா பேசுகிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தேன் எப்படி இங்க உருவாகுது என்று கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க தேனா அந்த தேனி என்ன செய்யுது பூக்கள்ல போகுது அந்த பூக்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான திரவத்தை எடுத்துட்டு வருது அந்த எடுக்கப்பட்ட அந்த திரவத்தை தேன் பூட்டுல கொண்டு போய் வைக்கிது அந்த தேன் கூட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஆகி அதில் கொஞ்சம் பரிமாற்றம் எல்லாம் ஏற்பட்டு அந்த தேன் கூடு தேனாக என்று தேனி தேனாக என்று செய்து நமக்கு மாற்றி தந்துருது என்று இன்றைக்கு தேன் உருவாகக்கூடிய வரலாறு இன்றைய மக்கள் கூட என்ன சொல்றாங்க தேனி பூல இருந்து எடுத்துட்டு வருது தேன் கூட்டில் கொண்டு போய் வைக்குது அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேனாக மாறுது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதுக்கு மாற்றமாக கருத்து சொல்லுது எப்படி கருத்து சொல்லுகிறது அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் தேனி என்பது அது தேன் அந்த தேனி வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறது இல்லை அது அந்த மகர்ந்த அந்த பூக்கள்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுது சாப்பிடக்கூடிய அந்த திரவம் அந்த தேனிக்குடைய வயிற்றுல ஒரு விதமான மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுகிறது தேனிக்குடைய வயிற்றுல மாற்றம் உண்டு பண்ணி தேனி என்ன செய்கிறது அதை வெளியிடுகிறது தேனி என்பது அப்படியே கொண்டு போய் அப்படியே விடல தேனி அப்படியே வந்து கொடுத்துடல அது தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ள பல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி பல அறிவியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதை என்ன செய்யுது உங்களுக்கு தேனாக கொண்டு வந்து தருகிறது என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுகிறதே அதை அப்படியே இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் நிரூபிக்குது எப்படி நிரூபிக்குது தேனிக்களை பிடிச்சி ஆய்வு செய்கிறாங்க பெரிய சின்ன தேனியை பெரிய அளவில் படம் போட்டு பார்க்குறாங்க சரி நம்ம பார்த்துருவோம் தேனி அப்படியே சும்மா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குதா அல்லது வயிற்றுக்குள்ள பல மாற்றம் வரு இருக்குதா என்று அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அந்த நுண்ணோக்கிய வச்சு ஆய்வு செஞ்சு இன்றைக்கு கருத்து சொல்கிறாங்க கருத்து சொன்னால் அல்லாஹுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் எப்படி ஆச்சரியம் தேனிக்களுக்கு ரெண்டு துவாரம் இருக்குது ஒன்று மலம் வெளியேறுவதற்கான ஒரு துவாரம் இன்னொன்று அது வயிற்றுல அந்த உறிஞ்சிய பொருள் இருக்குது இல்லை மர அந்த பூல இருந்து உறிஞ்சிய அந்த திரவத்தை வயிற்றுக்குள்ள பல ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த ரசாயன மாற்றம் தான் தேனாக இன்னொரு துவாரத்தின் வழியாக வெளிவருகிறது ரெண்டு துவாரத்தில் ஒரு துவாரம் என்பது மல துவாரம் இன்னொரு துவாரம் தேனை வெளியேற்றுவதற்காக இறைவன் தேனிக்கு தந்த ஒரு அற்புதம் இறைவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை தேனிக்கு வழங்கியிருக்கிறான் என்று என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கு ஆய்வு செஞ்சு சொல்கிறாங்க இது இஸ்லாமிய மார்க்கம் அன்றைக்கே சொன்னிச்சா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்களா இல்லையா தேனி என்பது அதனுடைய வயிற்றுல தான் ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுகிறது மாற்றம் ஏற்பட்டு தான் உங்களுக்கு தேனாக வருகிறது என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த தேனியில இன்னொரு அற்புதத்தை கூட இறைவன் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட அற்புதம் தெரியுமா அந்த தேனி என்பது எவ்வளவு தூரம் பயணிச்சு போனாலும் அந்த மலர்ல இருந்து அந்த திரவத்தை எடுக்கிறதுக்காக பூல இருந்து
நம்மளை இப்படி நம்மளை வழியில் தான் கூட்டி போயிருப்பாங்க நடத்தி கூட்டி போயிருப்பாங்க பைக்கில் கூட்டி போயிருப்பாங்க காரில் கூட்டி போயிருப்பாங்க கூட்டி போய் நம்மளை ஒரு இடத்துல விட்டுருப்பாங்க நம்ம பாதையை பார்த்துட்டு தான் போயிருப்போம் ஆனால் நமக்கு பாதை மறந்து போயிடும் இங்கே ரைட்டில் கட் பண்ணணுமா லெஃப்டில் கட் பண்ணணுமா பக்கத்தில் உள்ள ஆள்கிட்ட விசாரிப்போம் நான் இப்போ அங்கே போகணுங்க அண்ணன் நகரில் இருக்க நம்ம ஜமாத் மர்க்கஸுக்கு போகணுங்க அது எப்படிங்க போகணும் என்று என்ன செய்வோம் போகக்கூடிய ஆட்கள்ட்டு நம்ம வழி கேட்டு போவோம் இப்படி தான் இன்னைக்கு நமக்கு இறைவன் வகுத்து தந்த ஒரு ஞானம் என்பது ஆனால் அல்ல தேனிக்கு எந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா அந்த தேனி எவ்வளவு தூரம் பயணிச்சு போனாலும் கரெக்டா அது எந்த இடத்துல இருந்து கிளம்புச்சோ அதே இடத்து கரெக்டா வந்து சேரும் அதை கூட இறைவன் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமா சொல்லி காட்டான இதை கூட இன்றைக்கு அறிவியல் உண்மைப்படுத்துகிறது ஆமா இது கரெக்ட் தான் இஸ்லாம் சொன்ன மாதிரி தேனி இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று என்ன செய்கிறது அறிவியல் உண்மை இப்படி உண்மைப்படுத்துகிறது இப்படி இஸ்லாம் மனிதர்களை பற்றி பேசியது அது சரியா இருக்குது கடலை பத்தி பேசிச்சு அது சரியா இருக்குது விண்வெளியை பத்தி பேசிச்சு அது சரியா இருக்குது பால் உற்பத்தி பத்தி பேசிச்சு அது சரியா இருக்குது இப்படி என்னென்ன கருத்துக்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் பேசுகிறதோ அத்துணை கருத்துக்களும் இன்றைக்கு அறிவியலுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதே இதுல இருந்து நம்ம பெற வேண்டிய ஒரு படிப்பில் என்ன முஸ்லீம்கள் இதுல நிறைய படி இதுல இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் விஞ்ஞானத்தை பத்தி பேசுறதா இருந்தா இன்றைக்கு நிரூபிக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை பெற்று பேசுவதாக இருந்தால் நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இதுல நாம் பெறக்கூடிய படிப்பில் என்ன இத்தனை குரான் வசனங்களும் இன்றைய விஞ்ஞானத்திற்கு ஒத்துப்போகுதுன்னு சொன்னால் இவை அனைத்துமே முழுக்க முழுக்க படைத்த இறைவனுடைய வார்த்தை அதுல மனிதனுடைய வார்த்தையில எதுவுமே கலக்கல ஏன்னா மனிதனுடைய கருத்து கலந்துருச்சுன்னு வைங்க என்ன ஆயிரும் கொஞ்ச காலகட்டம் அந்த கருத்து சரின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச காலகட்டம் போயிருச்சுன்னா அதை தப்புன்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா நமக்கு ஒரு உட்பட்ட அறிவு அப்படித்தான் அல்ல நமக்கு தந்த அறிவு இருக்குதா எப்படி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆய்வு செஞ்சு பார்ப்போம் நமக்கு சரின்னு போட்டு சொல்லுவோம் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சா ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சா நம்ம இன்னைக்கு எதை சரி என்று சொன்னோமோ அது தவறாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் இது மனிதன் சொன்னா இப்படித்தான் இருக்கும் படைத்த இறைவன் சொன்னால் அது நூறு வருடம் போனாலும் சரி நூறு நூற்றாண்டுகள் போனாலும் சரி இந்த உலகம் அழியக்கூடிய கடைசி காலகட்டம் வர போனாலும் சரி அதுல எந்த மாறுதலும் இருக்காது அதுல எந்த தவறுதலும் இருக்காது அதுல எந்த அறிவியலுக்கு புறண முரணான கருத்துக்களும் இருக்காது ஏன்னா இஸ்லாம் குரான் என்பது முழுக்க முழுக்க இறைவனுக்கு சொந்தமான ஒரு வார்த்தை இதை நம்ம பிறம சவர்வு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதுல இருந்து இந்த தலைப்பிறந்து நம்ம பெற வேண்டிய முதலாவது படிப்பனை என்ன இந்த இஸ்லாம் என்பது முழுக்க முழுக்க படைத்த இறைவனுக்கு சொந்தமான ஒரு மார்க்கம் இந்த இறைவனுக்கு சொந்தமான ஒரு மார்க்கத்தை அனைத்து மக்களுக்குமே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பணியை நாம் கையில் எடுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு பிறமத மக்கள் கூட நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த குரான் என்பது அது ஏதோ முகமது நபியோட சொந்த கருத்து மாதிரி அவங்கள சுயம சொல்லியிருப்பாங்க போல ஒரு விஷயத்திற்கு விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க போல என்று என்ன செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு பிறமத மக்கள் கூட இந்த குரான் என்பது இறைவனுடைய மார்க்கம் என்பது உணராமல் இருக்கிறாங்க நம்மளை எல்லாம் படைத்த அந்த ஓர் இறைவனிடமிருந்து வந்தது என்பதை புரியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படி புரியாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் சரியான உள்ள அழைப்பு படியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது குரான்கிறது இது இறைவனுக்குள்ள வார்த்தை தாங்க அதுக்கு தாங்க நாங்கள் இந்த விஞ்ஞானத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் விஞ்ஞானம் ரசூலுல்லா சொன்னது எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு தூதர் படிப்பனை என்னென்னு தெரியாத ஒரு தூதர் அவங்க அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு கருத்தை சொன்னால் அது எப்படி இன்றைக்கி சரியாக வந்திருக்கும் அப்போ அவங்க சொன்னது இன்றைக்கும் சரி வருதுன்னு சொன்னால் அது இறைவனுடைய வார்த்தை தானே என்ற இந்த ஒரு அழைப்பு பணியை கையில் அடிப்பதற்காக நாம் இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த தலைப்பின் மூலம் நாம் பெற வேண்டிய இரண்டாவது படிப்பனை இவ்வளவு விஷயத்தை சொன்ன அல்லாக தான் நமக்கு மறுமையை பற்றி பேசுகிறான் இவ்வளவு விஷயத்தை சொன்ன அல்லாக தான் நமக்கு சொர்க்கத்தை பற்றி பேசுகிறான் இவ்வளவு விஷயத்தை சொன்ன அல்லாக தான் நமக்கு நரகத்தை பற்றி பேசுகிறான் இவ்வளவு விஷயத்தை சொன்ன அல்லாக தான் இந்த குரான் மூலமாக நாம் ஒவ்வொரு நேரங்களில் எப்படி நடக்கணும் எந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிடணும் என்று அனைத்தையும் பேசுகிறான் அப்ப முஸ்லிம்கள் இன்றைக்கு சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் மார்க்கத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் குரானுடைய விஷயமா இருக்கட்டும் ஹதீசனுடைய விஷயமா இருக்கட்டும் நமக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை எடுத்துக்கிடுவோம் நமக்கு எது தவறுன்னு படுதோ அதை தூக்கி ஓரம் கட்டிடுவோம் இவ்வளவு விஷயத்தை சொன்ன இறைவன் தான் பொருளாதார விஷயத்தில் நம்ம எப்படி நடக்கணும்னு சொல்றான் வட்டி வாங்காதீங்க வரதட்சணை வாங்காதீங்க அடுத்த பொருளை ஏமாத்தாதீங்க அளவு நிறுவையில் மோசடி பண்ணாதீங்க என்று அந்த கட்டளையை போடுகிறான் இதுல முஸ்லீம் சமுதாயம் எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்ப தனக்கு சாதகமா இருந்தா நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் பாதகமா இருந்தா எடுத்துக்கிட மாட்டோம் ஏன்னா கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு நமக்கு
அதை பேண மாடுக்கிறோம் அப்ப இதுல இருந்து பெற வேண்டிய ரெண்டாவது படிப்பினை என்ன குரான்ல என்ன சொல்லப்பட்டாலும் அத்தனைக்கும் கட்டுப்படக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் இருப்போம் அதே அல்லாக தான் சொல்லுகிறான் விஞ்ஞானத்துல உண்மையை பேசினாலே அதே அல்லாக தான் சொல்லுகிறான் நீங்கள் எப்படி நடக்கணும் அடுத்தவங்களோடு எப்படி நடக்கணும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தா கூட எந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில கலந்து கிடணும் எந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில கலந்து கிடக்கூடாது என்பதற்கும் அல்ல சட்டம் சொல்லுகிறான் எப்படி சட்டம் சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு அறிவித்திருப்பதுமோ அல்லா சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கவனிங்க இதையெல்லாம் உண்மைப்படுத்தக்கூடியவங்களாகத்தான் நாம் இருக்கிறோமா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எந்த இடங்களில் குரான் வசனங்கள் கேலி செய்யப்படுகிறதோ பரிகாசம் செய்யப்படுகிறதோ எப்ப அவங்க இயல்பான வாழ்க்கைக்கு வர்றாங்களோ அதுக்கு பிறகு நீங்க அவங்களோட போய் சேர்ந்து கிடலாம் அவங்களோட போய் நட்புறவு பாராட்டி கிடலாம் என்று அதே அல்லாத சொன்ன விஞ்ஞானத்தை சொன்ன அல்லாக தானே இதையும் நமக்கு சட்டமாக ஆக்கி இருக்கிறான் இதையும் நமக்கு இறக்கி தந்திருக்கிறான் இந்த வசனத்திற்கு உயிரோட்டம் கொடுத்தவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு எத்தனையோ திருமணங்கள் நடக்கிறது மார்க்கத்திற்கு முரணாக நம்ம புறக்கணிக்கிறோமா அல்லா குரான்ல வசனத்தை இறக்கிட்டார் அல்லா புறக்கணிக்க சொல்லி சொல்லிட்டான் நான் கல்யாணத்துக்கு வரமாட்டேன் என்னென்ன <laughs> ஒரு <laughs> எங்க சொந்தக்காரங்களா போயிட்டாங்க அப்ப அந்த விஞ்ஞான வசனத்தில் தவறைக்காத அல்ல இதுல தவறு அழைச்சிருப்பான அறிவுக்கு பொருத்தமற்ற ஒரு விஷயத்த நடைமுறைக்கு மாற்றமான ஒரு விஷயத்த நடைமுறைக்கு ஒத்து வராத ஒரு விஷயத்தை இறைவன் சட்டமாக்கி இருப்பான அப்ப அல்ல ஒரு விஷயத்தை சட்டமாக்குகிறான் என்றால் அது நடைமுறைக்கு சரியா தான் வரும் அறிவுக்கு பொருத்தமா தான் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அதை அறிவுக்கு பொருத்தமற்ற ஒரு வகை ஆக்குறோம் இன்னும் எந்த அளவுக்கு அல்லா சொல்றா பாருங்க குரான் இந்த வசனத்தை எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி நினைச்சுட்டே இருக்கணும் அல்லா சொல்றான் யார் இந்த உலகத்தில் அல்லாகவும் அவருடைய தூதரும் பகைக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்கிறார்களோ அல்ல என்ன வார்த்தை போடுறான் பாருங்க சில காரியத்தை பண்ணாங்கன்னா அல்லாகவே பகைப்பாங்க சில காரியத்தை செஞ்சாங்கன்னா அல்லாவுடைய தூதரை பகைப்பாங்க இப்படி அல்லாகவும் அவன் தூதர் பகைக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இந்த உலகத்தில் யார் செய்தாலும் ஒரு நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு மனிதன் ஒரு உண்மையான முஸ்லிம் பேரை வச்சு முஸ்லிம் இல்ல ஆமினா பாத்திமா ஹதீஜா அப்துல்லா பேரை வைக்கிறோமே அது முஸ்லிம் அளவுகள் இல்ல அல்லா சொல்லக்கூடிய அளவுகள் என்ன குரானில் இறக்கியருடைய வசனத்தில் எதை அளவுகளா சொல்லி காட்டுறான் அல்லாவும் அவன் தூதரும் பகைக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நீங்கள் யாரேனும் செய்வதை நீங்கள் பார்த்தால் அவங்களோடு நீங்கள் தோழமை கொள்ளாதீர்கள் யார் அவங்களோடு தோழமை கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் ஈமான் கொண்ட மக்கள் நபியே நீங்கள் கூட ஈமான் கொண்ட மக்களை இப்படிதான் பார்ப்பீங்க அப்படியே எகைன்ஸா இருப்பாங்க மார்க்கத்துக்கு மாற்றம் வந்துருச்சுன்னா நெருப்பு மாறி நிற்பாங்க எனக்கும் அந்த காரியத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கு ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை என்று அந்த மார்க்க விஷயத்தில் நிற்பார்கள் அல்ல அதே வசனத்தில் சேர்த்து சொல்லுகிறான் வளவு காணும் ஆபா ஆகும் அது அவர்களுடைய பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த 
அல்லாவுடைய தூதர் பயங்கர காரியத்தை பண்றாங்க அவங்களோட தோழம கொள்ள மாட்டாங்க அவங்களோட நட்பு கொள்ள மாட்டாங்க எந்த ஒரு காரியத்திலும் பங்கெடுக்க மாட்டாங்க என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் யார் இப்படி இருக்கிறார்களோ அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லாவுத்தால நம்பிக்கையை பதித்து விட்டான் அப்பதான் ஈமான் பதியும் நம்முடைய உள்ளத்தில் எப்ப ஈமான் பதிக்கப்படுது மார்க்கத்துக்கு மாற்ற வந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் வெறுத்து நிக்கிறோமே வெற்றிபெறுவார்கள் எந்த விஞ்ஞானத்துல பொய்யே சொல்லாத அல்லா விஞ்ஞானத்துல பொய் சொல்லலையே அதே அல்லாக தான் சொல்லுகிறான் நீங்கள் மறுமையில் வெற்றி பெற வேண்டுமா இந்த உலகத்துல வெற்றி பெறதா இருந்தாலும் மறுமையில வெற்றி பெறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஹிஸ்புல்லாக்களா இருங்க அல்லாவுடைய படை வீரரா இருங்க எப்ப நீங்க அல்லாவுடைய படை வீரரா இருக்கலாம் மாறுக்க விஷயத்துல நெருப்பு மாறி இருக்கணும் யாருக்கு யாருக்கும் நாங்க அஞ்ச மாட்டோம் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் தீமைக்கு ஒரு காலத்தில் துறை போக மாட்டோம் என்று அப்படி இருக்கணும் இப்படி யார் இருக்கிறார்களோ உலாய்க்கு ஹுமுல் முஃபுலிஹூன் இவர்கள் தான் மறுமையில் வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹு சொன்னானே இந்த விஷயம் எங்க போச்சு விஞ்ஞானத்தை சொல்லும் போது சரி காணக்கூடியனா இதை சரி காணக்கூடமா நமக்கு உரமா எடுக்குது அதே மாதிரி எத்தனை தவறுகளை செய்கிறோம் அத்தனை தவறுகளையும் அல்லா கண்டிக்கிறான் நீங்கள் இது போன்ற தவறுகளை செய்தால் உங்களை நான் நரகத்திலே போடுவேன் நரக நெருப்பு உங்களை வாட்டி வதைக்கும் அதை கூட விஞ்ஞான கருத்தோடு அல்லா ஒப்பிட்டு ஒரு வசனத்தை சொல்றான் குள்ளமான் அழிஞ்ச ஜுருவதும் பத்தல்லாகும் ஜுருவதன் எதுவும் அதார் நாம் உங்களை நரகத்தில் தூக்கி போடப்படும் பொழுது நரகம் என்ன அந்த நரக நெருப்பு உங்களுடைய தோள்களை எல்லாம் கரிக்கும் அப்படி தோள்களை கரித்து விட்டதென்றால் நாம் வேறு தோளை மாத்துவோம் திரும்ப அது கரிக்கும் வேறு தோளை மாத்துவோம் திரும்ப நெருப்பு கரிக்கும் இப்படி உங்களுடைய தோள்களை மாத்தி கொண்டே இருப்போம் நீ எதுவும் கொள்ளாதா என அவன் வேதனை உணரணும் வேதனை உணர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நரகத்தில் போடப்பட்டவர்களுக்கு தோள்கள் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் இதுல கூட சயின்ஸ் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்ப இப்ப ஒரு வசனம் இருக்குது இல்ல நம்ம தப்பு பண்ணா இல்ல நரகத்துல போட்டுருவான் நரகத்துல வேதனை கடுமையா இருக்கும் அந்த நரகத்தை பற்றி ஒரு பயம் வருதா இந்த உலகத்துல மாத்திரம் பல்வேறு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறோம் நம்ம எதிர்காலம் என்ன ஆகுறது சரியா சம்பாதிக்காம இருக்கோமே நம்ம கடவுள் சரியா சம்பாதிக்காம இருக்காங்களே நம்ம பிள்ளை எப்படி காப்பாத்துறது நம்ம சொந்தக்காரங்களை எப்படி காப்பாத்துறது என்று இது போன்ற விஷயத்தில் அச்சப்படக்கூடிய நாம் நரகத்தை பற்றி அச்சப்படுகிறோமே அல்ல இதே குரான்ல தான் நரகத்தை பத்தி சொல்றாங்க இதே குரான்ல தான் நீங்கள் நன்மைகள் செய்தால் நிறைய நல்ல காரியங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு மறுமையில சொர்க்கம் என்று என்றெல்லாம் பேசுகிறான் அப்ப நாம் சொர்க்கத்தை நம்புவதாக இருந்தாலும் நரகத்தை நம்புவதாக இருந்தாலும் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தை நாம் இந்த உலகத்திலே அறிவதாக இருந்தாலும் நரகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய துன்பத்தை அறிவதாக இருந்தாலும் அத்துணையும் எந்த குரானிலே பொய்யே இல்லையோ எந்த குரான் விஞ்ஞானத்திற்கு ஒத்து போகையதோ அதே குரானில் தான் அல்லா இந்த கருத்து சொல்றானே அப்ப நமக்கு என்ன படிப்பின வரணும் இனிமேல் இன்ஷால வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல குரான்ல என்னென்ன வசனங்கள் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை அப்படியே கேட்டு நடக்கக்கூடியவனாக அதற்கு அப்படியே அடிபணிந்து நடக்கக்கூடியவனாக அதற்கு அப்படியே மாறு செய்யாதவனாக நான் இருப்பேன் என குரான் என்பது அது முழுக்க முழுக்க அல்லாவிற்கு சொந்தமானது வேற யாருக்கும் சொந்தமானது இல்லை அப்படி சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அல்லாக தான் இப்படி என்னை நடக்க சொல்லியிருக்கிறான் பொய் பேச அல்லாதான் என்னை இப்படி நடக்க சொல்லியிருக்கிறான் என்று என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு படிப்படையை நமக்கு இந்த ஒரு தலைப்பு தர வேண்டும் இது ஒரு விஷயமா அடுத்து சில விஷயங்கள் இஸ்லாத்துல இருக்கும் விதியை பத்தி நீங்க நம்புங்கன்னு இருக்கும் அது எப்படி விதி விதியை பத்தி என்னால ஒண்ணு அதை யூகிக்க முடியலையே கிரகிக்கவே முடியலையே என்று சில ஆள் என்ன செய்வாங்க விதியை பற்றி அறவே நம்பாமல் இருப்பாங்க இன்னும் சில நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை நம்பாமல் இருப்பாங்க அதற்கு கூட இந்த தலைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது எந்த இறைவன் விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசி அதில் தப்பு வரவில்லையோ அதே இறைவன் சொல்லுகிறான் நீங்கள் விதியை நம்புங்கள் அதே இறைவன் சொல்லுகிறான் இன்னவரை நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நீங்கள் நம்புங்கள் மலக்குமார்களை நம்புங்கள் வேதங்களை நம்புங்கள் என்று பல்வேறு நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை கூட அல்லாக சொல்லுகிறானே அப்ப இறைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையிலையும் எந்த ஒரு தவறு இருக்காது அதையும் நாம் ஒழுங்காக நம்ப வேண்டும் அதை நம்பினால்தான் நாம் முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் என்பதை கூட உணர்த்த வேண்டும் அப்ப இந்த ஒரு தலைப்பு வெறுமனை நமக்கு விஞ்ஞானத்தை மாத்திரம் படிப்படையாக தராமல் இதில் வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை விஷயங்களையுமே நாம் படிப்படையாக பெற்று இன்ஷால வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் மார்க்கம் சொன்ன அடிப்படையில் குரான் வழிகாட்டிய அடிப்படையில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
இந்த வழிகாட்டுதலின் பக்கம் ஏனைய மக்களையும் பிரமத சகோதரர்களையும் இந்த இஸ்லாத்திலிருந்து கொண்டு இந்த வழிகாட்டுதலை யார் புரியாமல் இருக்கிறார்களோ அது போன்ற மக்களையும் இந்த இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்கக்கூடியவர்களாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை மேலோங்க செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவன் தன்னுடைய திருமறலை கூறுகிறான் உபல்லதி அரசல ரசூல கும்பில் ஹுதா இறைவன் தான் தன்னுடைய தூதரை நேரு வழியை கொடுத்து அனுப்பினான் இன்னும் உண்மை மார்க்கத்தையும் கொடுத்து அனுப்பினான் அல்லா குரான கொடுத்து அனுப்பினானே அதை அல்லா சொல்லும் பொழுது இந்த குரான் என்பது நேர் வழி இந்த குரான் என்பது உண்மை மார்க்கம் பொய் இல்லாத மார்க்கம் என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு இதை ஏன் தன்னுடைய தூதருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால் நீ யுதிகிறவோ அலத்தீனு புள்ளிகி இந்த தூதர் கொண்டு வந்த கொள்கை இந்த தூய இஸ்லாமிய நெறி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய மார்க்கங்களை விட ஏனைய கொள்கை கோட்பாடுகளை விட ஏனைய சித்தாந்தங்களை விட மேலோங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு நேர் வழியையும் உண்மை மார்க்கத்தையும் இறைவன் தன்னுடைய தூதருக்கு தந்தான் என்று அல்லாக சொன்னானே அப்படி மேலோங்க செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையும் நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும் இறைவன் இது போன்ற ஒரு வாக்கியத்தை நாம் அனைவருக்கும் தந்தருமானாக என கூறி நிறைவு செய்யணும் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து